వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ కృష్ణమురళి గారు ఏంటి సినిమాలో బాగా బిజీనా ఇక సినిమా ఇక జీవితం భవిష్యత్తు కాదు జీవితం వేరే ఏం లేదా వేరే ఏముంటుంది ఇంకోమాట 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 రాజకీయాలు అన్న రాజకీయాలు ఉపాసన కృష్ణమురళికే కాదుగా ఓటున్న ప్రతివాడికి కావాలి అందుకని నాకు కావాలి అంటే ఓటున్న ప్రతివాడికి కొంత అవసరం మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ అవసరం అయింది అంటే రాజకీయాలు నాకు పెట్టుబడి కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు అది వ్యాపారం కాదు వ్యసనం వ్యసనం కూడా కాదు గుడ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే మనం బాగుంటామని అంటే దోమలు కొట్టకుండా రోడ్లు బాగుండేలాగా టైం కరెక్ట్ వచ్చేలాగా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగుండేలాగా పవర్ పద్ధతి బాగుండ మినిమం ఫెసిలిటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి సౌకర్యాలు అవి అన్నా బాగుంటే మంచి ముఖ్యమంత్రి మంచి ప్రభుత్వం ఉంటే అని కొద్ది ఆశ ఓకే అసలు ఆశ తీరుతుందా ఆ కష్టం నమ్మకం లేదా నాకైతే నమ్మకం లేదు అన్న సరే ఇప్పుడు ఇంతకీ మీరు నటుడ రచయిత దర్శకుడ నిర్మాత అన్ని ఎందుకంటే నేను నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఏం నేర్చుకోవాలా సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు స్కూల్ డేస్లో బెస్ట్ కమెడీ అన్ని నాగార్జున యూనివర్సిటీలో బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ని అలాగే మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో కూడా యాక్టర్ని మోన యాక్షన్ అయ్యి చేస్తుండేవాడిని అవార్డులు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అంటే ఫీడింగ్ కోసం వచ్చా మెడ్రాస్ చదువుకుంటా ఆ పార్ట్ టైం లాగా వెళ్ళకి చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని పరిచయం బెస్ట్కి చేరా అది పార్ట్ టైం లైఫ్ అది లైఫ్లో పార్ట్ అయిపోయింది అట్లా రైటర్ని అయ్యా రైటర్ అవ్వాలన్న ఆ జీలు అసలు లేదు లైఫ్లో లేదు నాకు ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీలో ఏమో చదువుకోవాలా మా నాన్న ఎలుముద్ర అందరూ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపే నన్ను ఒక్కడనే మా నాన్న చదివించాడు అన్నాడు ఊరు మొత్తం కంటే నువ్వు బాగా చదవాలరా పెద్దోడు అనేవాడు మా నాన్న మా నాన్న లిటరేట్ సంతకం కూడా నేను నేర్పా మా నాన్నకి అది ఇష్టం నాకు అందుకని బాగా చదువుకొని డాక్టరేట్ చేసి పీహెచ్డీ అయిన తర్వాత డీలిట్ చేద్దాం అనుకున్నా అయితే పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ ఓ లెక్చర్కి వెళ్దామని కోరిక ఉండింది మనసులు రెండు కాల లైఫ్ అదే కదా మరి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నా రైటింగ్ స్టైల్ చూశారు చదువుకునేవాడిని డైలీ థర్టీన్ బిఏకి మద్రాస్ పాండే బజార్ నుంచి ట్రిపుల్ నైన్ వెళ్ళేవాడిని ఆ చదువుకోవడానికి డే స్కాలర్నే ఆ ఫెసిలిటీ నాకు ఇచ్చారు పర్సుల్ బ్రదర్స్ ఆ రెండు మూడు గంటలు వదిలేసేవాళ్ళు ఎంపీలు అంటే రెండు మూడు గంటలు చాలుగా ఆ రిజర్ స్కాలర్ దగ్గర నా రైటింగ్ నచ్చింది ఉంది అసిస్టెంట్లు చాలా మందికి ఈ పోసాన మూడు అయినా కూడా కొత్త వచ్చాడా వీడు నితులు రాయగలరు బూతులు రాయగలరా వీడు చదువుకున్నాడు వీడికి అవకాశం ఇవ్వచ్చు అని నేను అసలు సినిమా నాకు ఏమి సంబంధం లేకుండా దాని మీద నాకు ఆశ లేకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు ప్లేస్ ఇచ్చింది అది నా అదృష్టం దాన్ని నేను కాపాడుకున్నా సో నీతులు రాయగలరు బూతులు రాయగలరని ఎప్పుడు గుర్తించారు వాళ్ళు అంటే అన్ని మన దగ్గర ఉంటాయి కదా అంటే పరుచు బే దగ్గర అసిస్టెంట్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ మీనింగ్స్ రాయాలి సబ్బు కోసం యోచిత నడుగుతారు ఇది బలే రాయని అంటే కూడా కృష్ణ సోమ బలే ఉంటుంది చూసావా అట్లా అట్లా రాసేవాడిని ఈజీగా రాసేవాడిని అవి కావాలా అని లేదు మంచి సెటర్స్ కావాలా టక్కట రాసేవాడిని ఎమోషన్ కావాలి ఫాస్ట్ గా రాసేవాడిని ఏదైనా సెకండ్స్ లో రాసేవాడిని అంటే ఓ సినిమా ఫుల్ స్క్రిప్ట్ ఫాస్టెస్ట్ రైటర్ ఎవరంటే తెలుగు ఇండస్ లో పరుచు గోపాలకృష్ణ గారు రెండున్నర మూడు రోజుల్లో ఫుల్ స్క్రిప్ట్ రాసేవాడు డైలాగ్స్ నేను టూ డేస్లో రాసా నాకు వెంజర్స్ ఉండేది అంటే అప్పట్లో నేను ఫాస్ట్ని పర్సుల్ గారు రెండున్నర గోపాలకృష్ణ గారు అంటే అమ్మో టూ అప్ డేస్లో రాస్తారు నేను టూ డేస్లో రాసా ఫాస్ట్ బట్ నాకు వెనక్కి చెకింగ్ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు గోపాలకృష్ణ గారు ఫాస్ట్ రాస్తారు చెకింగ్ వెంకటేశ్వర గారు ఉండేవారు నా మీద చెకింగ్ ఎవరు లేరు అంటే ఎవరు నా నా వైఫ్ నా వైఫ్ పాపం సినిమా నాలుగు లేదు అందుకని రాసినా కానీ మళ్ళీ నేను సెల్ఫ్ చెకింగ్ నేను చూసుకునేవాడిని ఆ సెల్ఫ్ చెకింగే నాకు నిజంగా ఇది భవిష్యత్తు అయింది సినిమా లేకపోతే నేను కూడా వెళ్ళిపోతుండేవాడిని నా సీజనల్ ఫ్రూట్ లాగా అసలు వాళ్ళతో మీకు ఎట్లా సాంకేతికం ఏర్పడింది పరిచయం బెదిరిస్తాం ఏర్పడింది అంటే నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక పెద్ద సంస్థలో పనిచేసా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది ఐడియా లేదు నాకు నేను ఊళ్ళో గాలి దిరుగుతున్నానని చెప్పి మా మావయ్య తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాడు ఎంఏ ఇప్పుడు కూడా ఇటు మరి రాష్ట్రకు ఉంటున్నాడు వీటికి ఎవరు లేరు అనక మరి షార్ట్ టెంపరు పైగా పోస్తాను మా నాన్న కూడా చచ్చిపోయాడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు 
అందుకని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు చోట పెడితే ఒక చిట్ ఫండ్ కంపెనీలో పెట్టాడు చిట్ ఫండ్ కంపెనీలు సిక్స్ మంత్స్లో నేను మేనేజర్ అయిపోయా అంటే నా నా రాత చూసి నా నడవడికి చూసి నా షార్ప్నెస్ చూసి సిన్సియారిటీ చూసి అయితే మారదర్శిలో జరం సార్ మీ ఇలాంటి వర్త్ నోటికి అలా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మారదర్శి అప్లై చేశా అప్పుడు అడుసు అడుసుమిల్లి ఆయన కృష్ణమూర్తి గారు ఎండి మారదర్శికి రామచంద్ర గారు యాసి ఉంటే అప్లై చేశా చేసిన తర్వాత ఆయన నా క్వాలిఫికేషన్ మొత్తం చేయడు వీడు బాగా చదువుకున్నాడు రచాల ఆయన పిలిపించాలని డైరెక్ట్గా అస్టెంట్ మేనేజర్ ఇచ్చారు నాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇవ్వకుండా నా కేవలం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూలో చేస్తావా చేస్తాను సార్ అందుకని డైరెక్ట్ ఎక్స్టెండ్ మేనేజ్ ఇస్తున్నావు ఆయన ఇవ్వని సికింద్రాబాద్ బ్రాంచ్లో వేసారు వేసిన మూడు నెలలకే అందరు మేనేజర్ని డిస్మిస్ చేయించా ఎందుకంటే అతను లంచాలు తీసుకున్నాడు అది నేను చూసా స్పాట్లో డిస్మిస్ అది నచ్చింది నాకు స్పాట్లో డిస్మిస్ చేశారు అక్కడ నా మీద కాపుడుతుంది వాళ్ళకి అనగానే సెంట్రల్ ఆఫీస్ పిలిచారు ఏమయ్యా నువ్వు నిజాయితీ పడుకొని కదే సీట్లో కూర్చో పెడతానా ఆఫీస్ నీకి అప్పు చెప్తున్నావు నష్ట మేనేజర్ ఇంకో మేనేజర్ వస్తాడు బాగుండు ఇలాగే నిజాయితీ కంపెనీ నమ్ముకుండు నువ్వు పైకి వస్తావు తొందరలో మేనేజర్ కూడా అవుతావు అని థ్యాంక్ సార్ అన్న సేమ్ టైం అదే సీట్లో ఇంకో మేనేజర్ వచ్చాడు ఇతనేంటి చాలా మంచోడు అస్తమర్థుడు అది ఇంకా నా హెడ్డేక్ అయిపోయింది వీడికి అంటే చేటర్ అయిపోయారు అన్న వాడు అయిపోయారు లక్ష తట్టాడు వెయ్యి రూపాయలు తట్టినాడు వీడు మరీ చేటర్ లాడు అసమర్థుడే అంటే అతను బయటకు వెళ్ళాను బయటకు వెళ్ళాడు అయిందంటే అతను సిట్లు తేలాడు బయటకు వెళ్ళి నాకేందంటే ఏజెంట్స్ ఉంటారు అలా చిట్ ఫండ్ నా ఏజెంట్ పేరు పెట్టేవాడి కాదు నా పేరు మొత్తం త్రూ పోసాను ఇష్టమైన చిట్టు మొత్తం నేను కూడా చేసేవాడి విత్ ఇన్ వారం వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో కమిషన్ కంపెనీ మిగిలేది ఆ అట్ట నాకు పేరు బాగా రావాలి కొత్తగా వచ్చా కదా అని అటు ఉండేది ఆ యాంగ్జైటీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళొద్దు అనేవాడు ఎందుకు బయటకు వెళ్ళొద్దు అనేవాడిని ఏజెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు తెచ్చేవాళ్ళు అంటే అతన్ని ఈ తడుక తిట్టాను నువ్వు వెదవే నువ్వు పని చేయవు నన్ను పని చేయనివ్వు మరి ఎందుకు చేత వెతన నాకు ఇక్కడ అన్న ఆడు ఏమంటే సెంట్రల్ ఆఫీస్ పోయి చేశాడు పోయిస్తే మరి కొన్ని కొన్ని నచ్చవు కదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక పరిధి దాటకూడదు ప్రయాస్ ఉంటుంది పరిధి ఉంటుంది అది మనకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎందుకంటే మరి అట్టుండేది అట్టుండేది అనమాట ఎప్పుడు అంటే గీహ ముందు తిరుగుతుండేది ఇక్కడ మంట గీస్ తెలుగు చాలా మంది గీహ ముందు తిరుగుతూ ఉండేది నాకు అది ఇప్పుడు నా బలం అదే బలహీనతదే ఆడి నుంచి నెంబర్ సెంటర్ ఆఫ్ లెటర్ వచ్చింది నాకు యూ హీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కమ్ము అని కమ్ము వెళ్ళిన తర్వాత ఇక వన్ డే ఉండబుద్ది కదా నా కమ్ము లెటర్ రాసాను సార్ నేను కమ్మలో ఉండను నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నా రిజైన్ చేస్తున్నాను ఆయన అంత పెద్ద లెటర్ రాశాడు నువ్వు మంచి ఆ వర్కర్ హార్డ్ వర్కర్ మంచి నువ్వు రా రిజైన్ చేయమంటున్నా ఇక ఉండబుద్ది కదా నాకు అంటే నాకు అలా ముందు ఇన్ఫిషెంట్ కనపడుతున్నాడు వాడి ముందు నేను తల వచ్చి ఎందుకు ఉండాలి వద్దు నేను ఈ చోట ఉండను నా కంపెనీ ఇష్టమే సంస్థ ఇష్టమే మనుషులు కూడా ఇష్టం పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఇష్టం వద్దు ఒక అసమర్థుడు సపోర్ట్ చేశాడు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇక్కడ నేను పని చేయను అని వెళ్ళిపోయా లెటర్ రాసి లాస్ట్ లెటర్ అది అంటే మా తర్వాత వచ్చా సో ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఖమ్మం నుంచి మెడ్రాసా ఆ డైరెక్ట్ మద్రాసే పరిశుభ్ర మద్రాస్ ఇంట్లో పడ్డారు అక్కడ ఆడు చదువుకుంటా చదువుకుందాం అని చెప్పేసి పడిన తర్వాత ఏమో వీళ్ళ దగ్గర నాన్న నరకం ఎక్కడ అక్కడ ఆ పరుసు బేస్ దగ్గర అంటే పరుసు బేస్ నరకం పెట్టారు కాదు అదే అంటే ఎటువంటిది అంటే మద్రాస్ ఇండస్ట్రీలో అంటే చాలా మంది మీకు చాలా రకాలు చెప్తారు నేను ఐ బిట్టేసాను కాబట్టి అంటే మీకు ఏం చెప్తారు ఓ పెద్ద పోషణ వచ్చిన తర్వాత మా నన్న మన తెన్నీరు మన నవ్వు మన నవ్వనీరు మన బట్టలు మన నేనీరు అన్ని వాళ్ళు నోటే పెడతారు అయ్యో మీరు అంటే ఏంటండి నా చేతులు తినిపిస్తా ఒక లెవెల్కి వస్తే అంటుంటారు అవి ఒక లెవెల్కి వస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీ కదా ఎక్కడో జరిగిపోయినది సేమ్ అయితే ఆయన నవ్వు ఆయన నవ్వనీరు అయితే కానీ ఏంటంటే అన్న అక్కడ ఒక పైకి రావాలంటే రాంగ్ రోడ్ ఎత్తుకోవాల్సిందే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు నిజాయితీ పైకి రావాలంటే నెక్స్ట్గా ఉంటే రావు వాడు నవ్వినప్పుడు నవ్వాల్సిందే నువ్వు అంతే రివర్స్ ఇది వాడు ఏడ్చినప్పుడు ఏడవాల్సిందే నువ్వు వాడు నుంచినప్పుడు నువ్వు నుంచోవాల్సిందే వాడు కూర్చోప్పుడు నువ్వు కూర్చోవాల్సిందే వాడు ఏం చెప్పి చేయాల్సిందే వాడు నువ్వు సార్ అనాలా నిన్ను సార్ నన్ను సార్ అండు వాడిని సార్ అనాలి వాడు నాకే చిన్నోడు ఇట్ట ఒక్క వన్ ఇయర్ అయినా నాకనే హెల్త్ పాడైపోయింది అంటే ఎవడో ఒకటి పొడి చెల్లాము అని ఒక కత్తి కూడా కొన్నా కొన్నా అప్పట్లో పేపర్ కూడా వచ్చింది ఇన్నో టూ డేలో వేసారు హెడ్డింగ్ పెట్టి అంటే ఏంటంటే ఐ ట్రైడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అన్న అంటే ఎందుకు నేను నా లైఫ్ నేను బదులుతున్నా కదా వీడు ఎందుకు నా లైఫ్లో ఇంటర్ఫేర్ అవుతాడు
ఎవరుకోవాలి నన్ను గురించి పోలీస్ ఎంక్వైరీ జరిగా గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చే పోలీస్ ఎంక్వైరీ లాగా బెటర్గా మా ఊరికి కనుక్కోలేదుగా వీడు మంచోడేనా దొంగ జైలు చూచ్చాడా మర్డర్ చేసి చూచ్చాడా అసలు వీడు రేపిస్తా వీడు అమ్మాయిలు లైన్లు వేస్తాడా మరి వంటి ఆడపిల్ల ఉన్న ఇల్లు ఎన్ని ఎంక్వైరీస్ పెట్టాలా కేవలం ఐదు నిమిషాలు నాతో మాట్లాడి డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి ఎంట్రన్స్ ఇచ్చాడు వెంకట సార్ గోపాలకృష్ణ గారు మా ఎంత గ్రేట్నెస్ నేను ఇవ్వను కదా ఇప్పుడు నా పిల్లలు పెట్టుకున్నారు నైట్ ఉంటాడు నేను ఒప్పుకో నేను మరి ఎంత బ్రాడ్ మైండ్ ఉంది దాని వెనుక ఆయన చేసి ఆ కోపం ఒకటే లెక్కేయకూడదు ఆయన మనకెంత రూట్ చేయించాడు అనగానే మత వచ్చారు సార్ ఎంఏ ఎంఏ చదువుకు రమ్మని చెప్పలేదు నీకు అన్నాడు మీరు చెప్పలేదు సార్ అన్న అప్పుడు సమాధానం గట్టి కూడా లేదు ఎప్పుడు నాది మరి ఎందుకు వచ్చావు మీరు మా ఖాళీ లేవు వెళ్ళిపోతాం సార్ అది బయట నుంచున్నా కార్యక్రత ఆగాడు మళ్ళా ఎందుకు నుంచున్నావు అన్నాడు మీరు వెళ్ళిపోయేదాకా వెళ్దాం నుంచున్నా సార్ అన్న సరే పొద్దున్నే ఐదున్నరా మీ సంగతి తెలుస్తున్నాడు కరెక్ట్గా ఐదు బాబుకి వెళ్ళా టైం పర్ఫెక్ట్ బెండింగ్ చేస్తా ఐదు బాబుకి వెళ్ళా ఎక్కించుకున్నాడు ఆయన తోడు ఎక్కడ సార్ చెప్పాడు ఇక ఎక్కువ ఎర్ర మంది జాతర ఎంఏ చదువుకున్నా అంట అనగా అడయార్ హోటల్ తీసుకెళ్ళారు కూర్చోబెట్టారు టిఫిన్ తిన్నావా టిఫిన్ పెట్టించారు ఎందుకు వచ్చావు మద్రాసు అన్నాడు నేను మాట్లాడలా అంటే మా దగ్గర జాగ్రత్త వచ్చావా మీకు జాగ్రత్త రాలేదు అన్న అంటే మాకు చెప్పకుండా ఏమి ఉండే నీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీకు నేను చెప్పకుండా ఏమి ఉన్నాయి సార్ అన్న మీకు అవసరం చెప్తాను బట్ నా చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు సార్ అన్న ఇదే మాట అన్న అయితే చెప్పొచ్చు నువ్వు నచ్చావు మాకు అంటే వెంటనే ఆయన ఒక బేనేజ్ పంపించి నాలుగు జతలు బట్టలు కొన్ని పెట్టవేమా మా కుర్రోడు నాకు బట్టలు ఉన్నాయి సార్ వండే నాకు తెలిసే తెచ్చుకో అయితే బట్టలు చి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు మగ్గ రెస్టారెంట్కి ఉన్నావు నువ్వు నచ్చావు మాకు హార్డ్ వర్క్ చేసుకుని పైకి వస్తావు ఇదే మాట అన్నాడు ఎంత అంటే ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ఇంకా ఇంకోళ్ళు ఇంతమంది స్నేహితులు ఇంతమంది కలిస్తే ఒక గోపాలకృష్ణ అయ్యాడు ఆ మూమెంట్లో తల్లిలాగా ఫీల్ అయ్యాడు అన్న తినమని అడిగాడు బట్టలు కొని ఇచ్చాడు నువ్వు ఏం తని అడిగాడు తండ్రిలాగా మాడాడు స్నేహితులాగా పక్కన కూర్చొని నా కుసల పెసలు వేసాడు కష్టాలు కనుక్కున్నాడు అన్ని ఆ మూడు కలిపి ప్రచురు గోపాలకృష్ణ అయ్యాడు అయినప్పుడు ఆయన ఆయన ద్వారా వచ్చిన చిన్న చిన్న కష్టాలు పెద్ద కష్టాలకి ఫీల్ అవ్వాలా బట్ గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గర పనిచేసే ప్రాసెస్ పనిచేసే ఆ క్రమంలో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్లు కూడా చూడండి ఓ దెబ్బ ఇంజెక్షన్ సైడ్ సైడ్ దెబ్బలు వస్తే ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి రియాక్షన్ ఎక్కువ అంటే గోపాల ఈడోడు కొత్త జరుడు ప్రచురు గోపాలకృష్ణ దగ్గర వచ్చాడంటే <laughs> 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 మీకు చెప్పాక సార్ పర్సనల్ మ్యాటర్ అని నేను మర్డర్స్ వెళ్ళదండి నాకైతే ప్రాబ్లం ఉంది జైలు ఓ రోజు బయట బయట తీసుకొచ్చారండి డీటెయిల్స్ నేను చెప్పాను ఎందుకు వెళ్ళొచ్చారు జైలుకి తర్వాత మ్యాటర్ ఎందుకు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడే చెప్పాల్సి అంతే కదా ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళే జైలు అంటే సబ్ జైలు కూర్చొని పెడతారు కన్నా అంటే ఏమైందంటే నేను మద్రాస్ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో జనరల్ సెక్రటరీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ తెలుసుగా విద్యార్థి సంఘాల ఎలక్షన్లో అప్పుడు ఉండేది అన్ని ఉండే నేను ఇండిపెండెంట్ గెలిచా ఇంతవరకు అది రికార్డే మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిడిఎస్ ఆర్ఎస్ యుఎస్ఐ ఆ విజయవాడ తెలుసు కదా యూ అంటే మన వంగుడు రంగా అని యుఎస్ అంటే మన నెహ్రూ గారు అని యూనైటెడ్ ఇండిపెండెన్స్ అని యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఇట్లా ఆర్ఎస్ పిడిఎస్ ఏఎస్ఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ ఇన్ని అన్ని ఉన్నాయి నాగార్జున యూనివర్సిటీ పెద్ద యూనివర్సిటీ కదా ఉంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరు ఏఎస్ఎఫ్ ఎల్ పిలిచి నన్ను జాయింట్ సెక్రటరీ చూపెట్టారు వాళ్ళ ప్యానల్లో నాకు ఎక్కువ ఎక్కువ మిజైట్ వచ్చింది ఎందుకు అప్పుడు ఎర్రగా ఇంకా సన్నగా టక్ చేసుకొని ఎటుండేవాడంటే మన గ్రగరీ పెక్లాగా ఉండేవాడి అందరూ అనేవాడు ఇంగ్లీష్ ఆర్టిస్ట్లో ఉండేవాడు అంటే ముందు ఫాస్ట్ ఏడు కాలు ఎత్తే ఆడకి ఇక్కడ నుంచి ఆడికి వెళ్ళాలంటే ఒక కిలోమీటర్ నిమిషం నడిచేవాడిని అంత ఫాస్టెస్ట్ వాకర్ని రన్నర్ కూడా అటువంటి అందుకని అంత ఇష్టపడేవాడు అందరూ అంతే వాగుడు అంతే అంతే అన్ని అంతే ఆ మాటకు అంతే ఓవర్ టైపింగ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ ఉంచుతాకి వీళ్ళందరూ కాలేజ్ చూసే విద్యార్థుల నాయకుల్ని అరే కూడు ఇటు ఇట్లున్నారా వాళ్ళతో ఎందుకు ఉంచుతాను నేను ఇండిపెండెన్స్ ఉంటా జనరల్ సెక్రటరీ నుంచి ఉంటా జనరల్ నుంచి చుట్టా ఒక్కడే ఇండిపెండెంట్గా ఆ నుంచి ఉంటా నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఇండిపెండెంట్ నుంచి ఉన్నానన్న అంతకంట హైయెస్ట్ పేరు గెలిచా అందరూ పేరు అంట నాకు అట మా టాకెట్గా ఉండేవాడిని ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడిని అక్కడ నాకు ఒక రాడికల్స్ కూడా గొడవ వెళ్ళింది 
డబ్బులు <laughs> 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 దెబ్బలు తెల్ని తర్వాత ఏంటంటే బాగా కొట్టారంట కదా ఆ దెబ్బలు తెల్ని బాగా బాగా తెల్ని ఆ మా వాళ్ళంతా వచ్చి ఎత్తికారు వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇక అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు కొట్టింది వాళ్ళలో నాకు స్లైడ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తారు పురాడు బట్ వాళ్ళ ఫ్రెండే నేను ఇష్టం విష్ణువర్ధనకి ఇప్పుడు ఇష్టం నేను మంచి ఫ్రెండ్ నాకు ఇప్పుడు అతను ఇష్టం కూడా బాగా కలుస్తారు అంటారు ఇప్పుడు కూడా ఆ రెండు సార్లు కలిసా బట్ మంచి కూడా బ్యాడ్ ఫెలో కాదు విష్ణువర్ధన్ మంచి వాడు కాదు అంటే ఆ షార్ట్ టెంపర్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ట్వంటీ ప్లస్ అడిగల్ అయితే నక్సలైట్ ఏంటి ఆ లోపల ఉన్న బ్లడ్ తింది పోతుంది అవును వాడు సిద్ధాంతం లోపలించినప్పుడు ఏది కాకుండా మీరు అట్ట తయారయ్యారు ఏది కాకుండానే అడ్డు కాకుండా అయిపోయాను ఆర్ఎస్ ఎట్టా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు చచ్చిపోయేవాడి సంబంధం చచ్చిపోయేవాడి డౌట్ అందుకని పోలీస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళకి ఎనభై మూడులో నాకు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎస్ఐ ఉండే అన్న ఎనభై రెండులో నాకు ఎస్ఐ అవ్వండి డెబ్బై వేలు కావాలి లేవు ఆస్తి పేదవాడిని బాగా మా నాన్న పేదవాడి మొత్తం డబ్బులు బాగొట్టి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు మా మేనత్త ఆస్తి ఉంటున్నాడు డెబ్బై వేలు ఇవ్వే అన్న ఎస్ఐ అవ్వాలి అంతప్పుడు అంటే ఒక న్యాయాన్ని కూడా అన్యాయమైన రూట్లో కొనాల్సి వస్తుంది నాకు ఎస్ఐ అయితే తర్వాత కొట్టచ్చు కదా దొంగలని ఫీలింగ్ ఉంటే డెబ్బై వేలు ఉత్తరే ఎస్ఐ అన్న ఎనభై రెండు ఎస్ఐ అన్న అంటే నా తాత అనుకున్నా అమ్మ ఇప్పుడు ఎస్ఐ అయితే ఇప్పుడు చంపేసేవాడు ఏమన్నా నన్ను ఎన్ ఎక్సైడ్ చంపేసేవాడు లేకపోతే ఈ పొల్యూషన్ కూడా చంపేసేవాడు ఎవరొకళ్ళు తీసుకెళ్లి ఆడ పడేసేవాడు నన్ను కరిమిన పడేసేవాడు ఇక్కడ ఉంటారు ఏమో అమ్మో లేమో పడేసేవాడు నన్ను తిప్పుతా ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే ఏ పెట్టి ఆఫీస్ కూర్చోబెట్టేవాడు అది పోస్ట్ కూడా తిప్పుతుండేవాళ్ళు ఇది చేసేవాడు గ్యారంటీ ఎందుకు వచ్చింది మన అదృష్టం అనిపించింది నాకు అట్లా గొడవైందా గొడవైతే రాటికి దెబ్బలు తెలియని నన్ను విట్ చెప్పన్నారు తర్వాత విష్ణు నా ఫ్రెండే వాళ్ళు కలిసి తర్వాత సేకరించుకున్నాను తర్వాత వాళ్ళమే సాక్షి చెప్పుకుంటారు పోలీసులు నేను చెప్పనన్న నా భయపడి చెప్పడం కాదు నా ఫ్రెండే అతను నా లాంటి ఫ్యామిలీయే మంచి మంచోడు విష్ణు మా ఊరు బంధువులు చెప్పలేదు అని చెప్పన్నారు చెప్పనన్న వాడు నేను దానికి తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లి స్టేషన్లో పెట్టాడు పెట్టారు ఏమైందంటే నేను లాక్లో కూర్చున్నా అట్లా కూర్చున్నాను లాక్అప్లో అన్ని పెట్టారు బిర్యానీ అన్ని పెట్టారు అంతే అంత మంది జైలు శిక్ష ఏదో లేదు నాకు ఇంకా ఓకే ఓన్లీ లాకపే వండి అంతే వండి లాకప్ ఫుల్ బయట కూడా పెట్టారు దోమలు కుట్టిని అస్టేజ్ గా మిగతా దొంగలతో పాటు దొంగలతో పాటు నేను మాడుకున్నాను నా సపరేట్ గా మరి ఒక యాభై రూపాయలు అయితే బిర్యానీ తెచ్చాను కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు సినిమాలు చూపించినట్టుగా ఆ బిర్యానీ తిన్నాను తర్వాత మా ఊరి సర్పంచ్ తరగా మరి పల్లెటూరులో అంతేగా మా ఊరి సర్పంచ్ గారు ఆలపాటి రామస్వామి గారు అండి ఏమయ్యా మా పోషణ సోబార కొడుకు చాలా మంచి కొరాడు ఏం చేశాడు అంటే చేశారు కదా నేను దానికి సంబంధం అందుకోలేదండి రమ్మ రాలేదు రాలేదు అని ఆయన ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మన సీఏ గారితో మాట్లాడి డిస్పీ గారితో మాట్లాడి అలా వచ్చాక అది వాడు జైలుకి వచ్చాడండి వీడు అని మొదలు పెట్టారు డగ్గెట్కి రండి వీడు నా సూట్ కింద బాగా కొట్టారు అందులో ట్యాబ్లెట్ కనపడ్డాయి స్లిపెక్స్ టాబ్లెట్స్ అవి గుంటూరు గాంధీ హాస్పిటల్ లో న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు అప్పుడు తల దెబ్బ తెలియదు కదా తల యాక్సిడెంట్ కూడా అయింది అయితే నా తల అప్పుడు గుండు కొడితే ఇండియన్ మ్యాప్ లా ఉంటది ఇండియన్ కుట్లు ఇంత కుట్లు ఇంత కుట్లు అని ఇండియన్ మ్యాపే నా తల గుడ్డానంటే కొత్త కండంలా ఉంటది తలకి అన్ని బొక్కలు ఉన్నాయి దానికి ఏంటంటే నైట్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ఆ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాడు న్యూరో సర్జన్ సుబ్బారావు గారు ఎదురు ఉంటారు గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఆయన పెద్ద ఆయన అదే స్త్రీ ఏంటంటే నిద్రబెట్టబడ పేడ కలర్ రావట స్లీపెక్స్ వీడి దానికి సార్ డ్రగ్స్ చేసుకుంటాడు సార్ ఎలుగు సార్ కత్తిచ్చి పుడుతాడు సార్ వాడు ఎంగర్ సార్ ఏమైనా ఏమైనా వాడు డ్రగ్స్ చేసుకుంటా అంటే రౌడీ అంటాడు ఎవడు ఎంతమంది వాడు మన వాడు పొడవుపోయాడు వాడిని చెప్పారు రా ఇదని ఏ కాడు అట్ట కాడు రాడు అంటే వస్తుంటాడు కదా లేడే చూడికే చూపు చేయి నా తెలుగు చూడికే పాల్గొట్టారు అవి బయట తీసుకుంటాడు నాకు తెలియదు నేను పనిలో వెళ్ళా ఎలాగ గోపాల్ సార్ ఇంటికి పిలిచాడు పది గోపాల్ గారు నుంచున్నా ఏమై టాబ్లెట్లు ఏంటి అన్నాడు నీకు సాక నా పెట్లు చూట్టుకి చాలా ఉంది కదా ఎందుకు వచ్చింది అనుకో నా చేస్తారన్న డ్రగ్స్ టాబ్లెట్స్ సార్ అన్నాడు డ్రగ్స్ కావు సార్ మరి ఏంటి అన్నాడు తలకి దెబ్బలు తెలియని సార్ చూసాడు ఆయన ఉండయా అన్నాడు చూసాడు పెద్ద పెద్ద ఇవి పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సార్ ఇప్పటికి స్టిల్ పెయిన్ అండి అది ఈ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నైట్ నిద్ర పడదు ఇది వేసుకుంటే ముందు ఆ కలర్ పాటు నిద్రలో ఉండదండి అందుకు వేసుకోమని ఇచ్చిన డాక్టర్ గారు సుబ్బారావు గారు అండి గుడ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు ఎన్నిటి చేశారు 
సార్ నువ్వు వెళ్ళానట్టు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన నాగార్జున యూనివర్సిటీకి ఫోన్ చేశాడు ఎందుకంటే పత్తూరు గోపాలకృష్ణ ఒక పెద్ద మేనలుడు యూనివర్సిటీలో ఎంఏ తెలుగు చదివాడు నా జూనియర్ ఆయన ఫోన్ చేశాడు ఎవరా నువ్వు యూనివర్సిటీలో నీకు పోసాలని కష్టమూడు లేని మీ తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ పేరు ఎన్నావా అని అయ్యా మేము వెంటనే వెంట చాలా మంచివాడు అన్న మేము మావయ్య మేమంతా మురళీ ఫ్యాన్స్వి బ్రహ్మ మంచివాడు అతను డ్రగ్స్ అలవాటు అయ్యాడు అబ్బాయి చిచ్చి డ్రగ్స్ అయ్యాడు అన్న చాలా క్లీన్ మేము మంచివాడు మావయ్య అని పెద్ద సార్ అంటారు గోపాలకృష్ణ సొంత అక్క కొడుకు చాలా మంచివాడు మావయ్య అటువంటే ఆయన ఫోన్ పెట్టేసి నేను లేను ఎక్కడ సార్ ఎవరా మా సాయి చెప్పాడు చాలా మంచివాడు అక్కడ కూడాడు ఇది అంతా దొంగ నా కొడుకు లేకపోతే చెప్పారు ఊరుకోరా అంటే అవునా అవురు ఏమో అక్కడ చెప్పారు ఏంట్రా ఎప్పుడు వెంకటేశ్వర గారికి అనుమానం క్లియర్ చేస్తే చాలా చనిపిల్లలా ఉంటాడు అని క్లియర్ చేయాలా గోపాలకృష్ణ గారికి అనుమానం తక్కువ భరోసా ఎక్కువ తేడా ఇద్దరికి ఆయన భరోసా ఎక్కువ గోపాలకృష్ణ గారికి అలా వస్తే అలా ట్రావెల్ అవుతున్నా అంటే ఎవ్రీ డే నేను ఎప్పుడు దొరుకుతున్నా బయట పంపించాలి అని ఒక వరకు తయారైపోయింది మొత్తం పది మంది ఒకటి సేమ్ టైం అట్లానే గోపాలకృష్ణ గారి వాళ్ళ ఆఫీసులో పనిచేసేటప్పుడు ఒక బాయ్ ఉన్నాడు కుర్రుడు నాయత్తు వాడు కూడా వాడు ఇదంటే వాడిని కత్తిస్తున్నది పొడవ పోయా ఒక ఒక అర కిలోమీటర్ పరిగెత్తా దొరకలే అర కిలోమీటర్ కత్తి ఎప్పుడు జేబులో పెట్టి తిరిగి వాళ్ళ లేదు ఆడ ఆఫీస్ ఉంటది కదా కిచెన్ లో ఉంటది కదా ఏదోటి నేను అదృష్టం వాడు దొరకలా నాకు లేకపోతే జైలు ఉండేవాడిని వాడు నైట్ ఒంటికి తలుపు కొట్టి చంపారు ఆయన చూసావా వాడంత రౌడియో ఇలా గోపాలకృష్ణ గారు పొద్దున్నే పిలిచారు నేను ఏమైనా నువ్వు ఇట్లా వాడిని ఆఫీస్లో పనిచేసే వాడిని నువ్వు నైట్ వెంట పడ్డావా పడ్డా కొట్టావా కొట్టా అప్పుడు ఇలా ఉండే ఇదే పర్సనాలిటీ మరి ఎందుకో ధైర్యం వచ్చింది నాకు తెలియకుండా చాలా మంది అయినా ఏమైనా నువ్వు తిప్పు కొడితే డెబ్బై ఎనభై కిలోలు ఉన్నాడు నువ్వేంటి అన్నవాడు అరే నేను డెబ్బై ఎనభై కిలోలు డెబ్బై ఎనభై కిలో ఇది లోపల ఉన్న మధ్యలో కదా ఇది ఆర్డిఎక్స్ అని చెప్పా ఇది ఆర్డిఎక్స్ రా నేను ప్రిపేర్ అయిపోయా చచ్చిపోవడం ఎందుకు చదువుకున్నా కాబట్టి తెలుస్తుంది నా చే నా చావు పలానా వాటి చేతులు రాసిపెట్టింది జరుగుద్ది నేను దాక్కు డాగిపోయిద్దా అడు ఇందిరా గారిని దాక్కునేది రాజీవ్ గారిని దాక్కునేవాడు అని చెప్పా పండా రవి గారు దాక్కునేవాడరా ఎవరు చూపు దేవుడు లైఫ్ లేదు దానికి ఈ రోజు ఈ రోజు చావాలి ఇప్పుడు చస్తు ఎందుకు బతకాలన్నా పై గుండి పెట్టుకుని ఎందుకు భయపడి దాక్కోవాలి అలా ఉండేది అప్పటి నుంచి కూడా ఎందుకు నువ్వు వీడిని కదిసి పొడవా నువ్వు పొడవ పొడవాయాను సార్ ఎందుకంటే ఆఫీసులో కూర్చొని వాడు అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడండి మీ అబ్బాయికి అమ్మాయిలు సప్లై చేస్తాడు ఆఫీసులో అని చెప్పి గోపాలకృష్ణ గారి అబ్బాయికి వెంకటేశ్వర గారి అబ్బాయి వెంకటేశ్వర గారి అబ్బాయికి వీడు బాయ్ సప్లై చేసి వీడు అమ్మాయిలు ఎక్కడ అంటే చెప్తాడు వీడు నేను చూసా ఎవరు ఆఫీసులో పూజ చేస్తాను చండాలంగా నువ్వు ఇక్కడ ఫోన్ చేయమకన వాడికి అంటే నేను చీఫ్ నేను చిన్న ఒప్పి అంటే నేను నేను అస్టెంట్ అన్నయ్య నా మీద వాళ్ళు చీఫ్ ఒప్పినాను వాళ్ళ బాయ్స్ కూడా అంతేగా వాళ్ళ బంధువు బాయ్స్ కూడా వాళ్ళ తాలూకా వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఏంటంటే మరి పరచూరి వెంకటేశ్వర గారు అబ్బాయి వాళ్ళు తాడు నేను అంతా బచ్చాను కదా బట్ నేనేంటో వాళ్ళు తెలియదు సరిగ్గా ఉంటే నువ్వు గోపాలకృష్ణ గారు పరచు వెంకటేశ్వర గారు అబ్బాయి కూడా మంచివాడు పాపం కొరడు చాలా ఇన్నోసెంట్ రవి ఇప్పుడు ఉన్నాడు చాలా జెంటిల్మన్ కూడా అన్న అంటే కొరడు పాడేపడ సేపు పట్టిదా వయసు పట్టి ఏంటంటే తెలి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఫీలింగ్ నీకు అన్ని తెలిసాక తిరుగు తిరిగితే దెబ్బ తిరుగు చేస్తావు ఎవరికి అవసరం అవును ముందు తెలియ చెప్పాలిగా అవును తెలియక ముందు ఇష్టం నాకు ముందు తెలియదు తాగా అనుకో నాలుగు ఎవరే పడవద్ది సీడ్లు తాగద్దు తాగితే లగ్స్ అయిపోతాయి అమ్మాయిలు తర్వాత తిరిగితే నీకు ఏడ్స్ వస్తావు ఏడుచు వచ్చి ఆ అవగాహన ఉంటే వాడు ఇష్టం ఇక మనం ఏం చేయలేము దానికి పిల్లడు ఇంటర్మీడియట్ కురోడు వీడు ముదు టెంకి ఎందుకంటే వీడు ఉద్దు అంటే ఇక్కడ మా సిట్లు అయిపోవచ్చు ఆ అబ్బాయిని మనం వల్ల పెట్టుకుంటే వాడిని బెల్లవ మంకం చేయొచ్చు వచ్చే తప్పని అప్పు చెప్తే అని ఫీలింగ్ వాడికి వాడిని కొడతంటే వాడు నన్ను చేస్తావా నువ్వు ఎవడవరా అన్నాడు నువ్వు ఎవడవరా తీపి చేత పొద్దున్నే నేను రవి గారు చెప్పాడు అనగానే నా కొడకాని కదిలి కనబడ్డ ఏడోకంగా పది పది మెట్లు ఒకేసారి దూకానన్నా వాడు దూరి చచ్చిపోయాడు గ్యారంటీగా వరే అన్నందుకు వెళ్తే చెప్పా ఇలా జరిగింది సార్ అందుకు పొడవయా వెంకటేశ్వర గారు అబ్బాయి అందరు ఉన్నారు అందరు వచ్చారు వాడిని అంటే తీసి పరిచారు మనం తీసి పరి అంటే తీసి పరిచారు పది మంది నా మీద కక్ష కట్టారు కదా వాళ్ళు కూడా తప్పు చేశారు చెప్పా పది మందిని ఒకసారి తీసి పెరేసారు నా స్టేట్ని అందుకు పరిచు పెరిసారంటే ఎక్కడ నా లోపల ఎందుకు ఇంకా కృతజ్ఞత అలా ఉంటుందంటే ఆ పది మంది స్టేట్లో వాళ్ళకి అవసరం నాకంటే ఒక సీనియర్స్ వాళ్ళు కానీ నా కోసం పది మంది తీసి పెరిసారు వాళ్ళు ఒకేసారి ఎందుకంటే అరే మురళి చెప్పింది కరెక్ట్ వీడు మంచి కూరాడు వీడు వాళ్ళందరూ అబద్ధ పడతాడు వీడు తీసేయాలని చెప్పేసి దొంగముండ ఒడుకులు ఆ వెంకటేశ్వర పెద్ద అబ్బాయి ఆఫీస్ మూసాయి నాకు భయం వేసింది
ఈ ప్రైస్ లో ఉండే కష్టం చూసారన్నా ప్రపంచంలో ఏనా కూడా అంత కష్టపడ్డ ఏడిపించారా నేను చచ్చిపోతా అనిపించింది చంపాలనిపించింది అంటే ఇంత టార్చరా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండడానికి ఇంత రాచపడాలా ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీన్ చెప్తా ఒక కోడే ఎట్టు ఉన్నాడు అన్న నేను పరిశుభ్ర అసిస్టెంట్గా ఉన్నా ఉంటే కిందకు వచ్చి కారాపాడు రాఘవేంద్రరావు గారు ది గ్రేట్ రాఘవేంద్రరావు గారు కూడా డైరెక్టర్ అంటే రాఘవేంద్ర గారు అంత భయం కదా ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మా గురువులు కూడా భయమే రాఘవేంద్ర గారు అంటే ఏం ఆయనతో మనకి ఎందుకు పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద సినిమా అంటే వాల్యూ కదా రాఘవేంద్ర గారు ఒక్కొక్క రాఘవేంద్ర గారు అస్టిట్లు రాఘవేంద్ర గారు కంటే పవర్ఫుల్గా ఉండేవాళ్ళు పాప ఆయన పవర్ఫుల్ ఉండాడు ఆయన గెటప్పే పవర్ఫుల్ మనసు బాగా కూల్గా ఉంటుంది ఆయన చాలా సాఫ్ట్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజ్ తింటాడు వెజిటేరియన్ మెంటాలిటీ అంతే అయింది ఆయన కామ్ ఉండేవాడు పక్కలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కో పది మంది రాగోదాడు ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళతోటి మా గోపాల ఎన్ఆర్ సార్ భయం ఉండేదా అంటే ఏం చెప్తారు నేను పోయి సాడీలు అట్టా వాడు వచ్చి నేను పైన ఉంటే ఏ మురళి పని పేడను వైట్ పేపర్ పెట్టరా అరమరలై గోపాల శ్రీ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నాడు ఎత్తిక పైన నుంచి నూత ప్రసాద్ ఇంటి పైన ఉండేవాళ్ళమన్నా మీకు తెలుసు ఆయన నూత ప్రసాద్ ఇల్లు నేను ఎత్తి దొరకల కింద పిలిచి అతని పేరు పెట్టండి నిజ ఆ పేరు పెట్టి పొల ఏదో పొలయ్య అనుకోండి ఆ పైన మొత్తం ఎత్తికాను పొలయ వైట్ ఆ పొలయ్య వేరే పేరు మార్చాడు ఎందులే ఎందుకంటే అతను నాకంటే మంచి పోస్టులు ఉంటే ఆ పేరు మెన్షన్ చేసేవాడిని అతను నాకంటే మంచి పోస్టులు లేడు అందుకే పేరు మెన్షన్ చేయట్లా మిస్టేక్ మీ అదే ఊదాహరణకి చెప్పేవాడిని దీని తగ్గట్టుగా అయితే లేదు ఆ వైట్ పేపర్ లేవు పొలయ్య అని చెప్పా కింద రానాడు ఓకే కార్ డ్రైవర్ పేరు చెప్తా అంబాసిడర్ డ్రైవర్ పేరు వాసు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు స్టీల్ వాసు కార్లో కూర్చోబెట్టాడు వెళ్ళి కార్లో కూర్చోగానే ఏమయ్యా బలిసిందా నీకు నిన్న వచ్చి బయటకు పంపిస్తా ఎవడరా నువ్వు నేను షాకు ఏ నేనే ఉన్నానండి పైన చూసి పేరు పిలుస్తావా సారా లేవు పేరు పిలుస్తారా నువ్వు ఆ డ్రైవర్ వాసు గారు ఆయన వాసు ఆ సార్ పాలనే సార్ కొత్తకు వచ్చాడు కుర్రాడు కదా సార్ తెలియదు సార్ పాలనే సార్ కొత్తకు వచ్చాడు సార్ కొత్తకు వస్తే ఏమే జరిగారు బలుపా జీ బగులుద్ది నీకు ఏమనుకున్నావు అంటే సభ మరి అది కోసం అంటలా నేను వచ్చింది కూడా ఆపుతున్నా నేను ఎందుకంటే తలుచుకుంటేనన్నా మన నాకు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతా అంటే మనిషిని అసలు ముందు మనిషిలో అనయ మనిషి లక్షలు లేవు ఎవరు వంద తొంభై మంది మనిషి లక్షలతో బతకట్లా అయితే కారులో కూర్చుంటే ఇది నీ బలిసిందా పంపిస్తా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ వాస్ ఏమో డ్రైవరు పోనీ సార్ కొత్త కూడా కదా ఇండస్ట్రీ మన కొత్త కూర్చారు కదా పోవాలి తెలియదు సార్ తెలియదు సార్ తెలియదు ఆమె చదువుకున్నావా అవునండి చదువుకున్న సార్ బలుప పంపించదు బయటకు నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి సారీ సార్ అని పా ఎట్టు కూర్చున్నాడు పిఏపీ ఆఫీస్ ముందు కార్ వచ్చింది పిఏ ఆఫీస్ ఎప్పుడు జనం ఉంటారు బయట బయట ఉంటారు పెద్ద కంపోజ్ కదా పిఏపీ సూపర్ గారు అంటే అక్క వాసు గారు వాడిని డ్రైవర్ మరి ఏమో వాడు ఏమో ఉందో వాసు గారు కార్ అప్పడు సార్ అండి ఎందుకు బాబు అన్నాడు డోర్ తీసా సార్ మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచా క్షమించండి ఇంకెప్పుడు పిలవండి సార్ సార్ అదే పిలుస్తా సరే ఏడు సరే కొంచెం ఆయుధా కాదు సార్ చిన్న డౌట్ సార్ నాకు చూసా ఎట్లా నేను మిమ్మల్ని సార్ అనపడి కోపం వచ్చింది నేను పైన ఉన్నా దాని నుండి సార్ మురళీ గారు అనలేదు మీరు మరి ఏ మురళీ పిలిచారు కదా సార్ మీరు అన్నాడు ఒక్క తను దాన్ని అన్న ఏ దంతి ఆ సీట్లో అమ్మలు పడ్డాడు రారా బయటకు అన్న రారా ఎవడ పూసుకోమడా మీరు పెద్ద ఎవరురా ఎవరికి నాకు ఎవరికి ఎక్కువ మీరు ఎవరికంటే ఎక్కువరా నీ డైట్ ఎవరికంటే ఎక్కువ నీ పెద్ద డైట్ రా దండం పెడతా అన్న డబ్బులు ఇస్తాడు ఎక్స్ట్రా రూపాయలు ఇస్తా నా కొడకలారా రూపాయి ఇస్తారు నాకు ఇష్టం నాకు ఇస్తారు డబ్బులు మీరు నన్ను ఎందుకనలేదు నువ్వు నా కొడక నన్ను ఎందుకనలేదు నువ్వు సార్ ఎందుకనలా మురళీ గారు ఎందుకనలా నేను ఎందుకు వెళ్ళరా నా కొడక నేను ఎమ్మె చదువుకున్నాను రా ఎమ్మె ఫస్ట్ క్లాస్ రా నా కొడక నేను ఎందుకు అనాలరా అంటే నాకు కోపంతో పోయి ఏడుపు వస్తుంది అన్న అంటే అప్పటికి పరాకాష్ట అయిపోయింది నాకు ఇదా అంటే కొట్టిన దెబ్బల ప్రభావం ఏమైనా ఉందా లేదు ఉంటే ఇప్పుడు శుభ్రంగా పెళ్లి పిల్లలకు అంటాం పెళ్ళై పెళ్ళైంది పిల్లలు ఉన్నాం తెలుసు నాకు స్పృహం తెలుసు మీరు రాధాకృష్ణ గారు తెలుసు ఇది ఏ మీరు రాధ తెలుసు స్పృహం ఉంది అదే ఉంటుంటే నన్ను ఇండస్ట్రీ భరిస్తుంది అన్న ఎప్పుడో డిస్కార్డ్ అయిపోయాడు వన్ ఇయర్కే ఇప్పుడే ఎందుకు ఉంటాను చాలా మంది అన్నారు మెంట కృష్ణ తిత్తే నిమాడు కరెక్ట్ టైట్ పెట్టుకోడా పోసాడు మళ్ళీ అక్కడికొస్తా మళ్ళీ మీకు తనే అన్నా ఆ చూసి ఆ డ్రైవరు సార్ మురళీ గారు పోయిన సార్ పోయిన సార్ తెలియక అన్నాడు ఆడ ముందు నన్ను అన్న తెలియక అని అంటే వాడు చంపుతా నాకు కూడా అనుకున్నావేమో అని డోర్ తన్నే కాలుతో తన్ని ఇప్పుడు నడిచి గోపాల గారికి వెళ్ళాలా ఆ రెండు పర్లంగులు అప్పుడు బయలు స్టార్ట్ అయిం
అంటే ఏ ఏంటి పర్లే అంది పిన్ గారు చిన్న పొరపాటు చేశానండి ఏం చేశావయ్య అంది కొంచెం భయం ఉంటా ఇట్లా ఉన్నాడు రాఘవేంద్ర కూడేట పలా పేరు ఏంటండు అతను కొట్టి తిట్టానండి చేశానన్న ఆ షేక్ అడ్డించింది మంచి పని చేశాం అంది ఎందుకంటే అతనంటే అందరికి భయం అంటే ఆ పేరు పేరు పెట్టుకొని బట్ అతనంటే కూడా నాకు ఇష్టం అన్న ఎందుకంటే అన్న ఎప్పుడన్నా మనిషిని డీమోర్లు చేయకూడదు రియలైజ్ చేయాలి నా రియలైజ్ చేయి డీమోర్లు చేస్తారని నెంటలు ఏంటంటే డీమోర్లు చేసేవాళ్ళు అన్న ఏయ్ ఆయన ఏంది ఆయన చెప్పింది వినాలయ్య నువ్వు ఏ వినాలి రాయి చెప్పింది కజ్జ పేలా నచ్చేలా చెప్పాలి ఒక నచ్చేలా పోయి ఎన్నికత్తులు చెప్పాలి నచ్చేలాగా హీరో అవుతుంది హీరో కజ్జ చెప్పాలి చెప్తా అది బాగుంది బాగా హీరో చెప్పాలిగా ఎందుకు బాగా చెప్పాలిగా హీరో అయితే ఇమేజ్ పెరుగుద్ది తిరుగుతాట పెరుగుతీరా ఓకే తిరుగుతా పెడగాలంటే చదువుకోవాలిగా రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక ఎపిసోడ్ ఇది అయిన తర్వాత దీంతో అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారా ఎలా నన్ను నన్ను పంపిస్తారు నేను తప్పు చేయను కదా ఉంచారు మంచి వాళ్ళు ఉండడం కానీ ఈ టార్చర్స్ రకరకాల టార్చర్స్ ఇక అక్కడ మొదలైంది సో మాక్సిమం మీకు బాగా నిమసపెట్టి మిమ్మల్ని ఏడిపించి మళ్ళీ కత్తి తీసుకుని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిన సంఘటన ఏంటి అన్న బాధ పడిన సంఘటన ఏంటంటే అంటే మీ టీవీ ద్వారానే ఇప్పుడు చెప్పేసుకుంటే నాకు లోపల బయట పెట్టిపోతే ఒక కష్ట కత్తి తీసుకొని పుడుద్దాం అనుకుంది మా గురుగారి భార్యని గోపాల్ గారి భార్యని పర్సులు గోపాలకృష్ణ భార్యని నేను ఏది తల్లి అనుకుంటాను పిన్ని ఎందుకంటే అప్పుడు తేమి వయసు అలాంటిది ట్వంటీ ప్లస్ వయసు అది ఎందుకు అనిపించిందంటే ఆవ ఎంత కోపంగా నన్ను అంటే నేను అనుకునేవాడిని నన్ను కావాలని తిడుతుందేమో అని ఫీలింగ్ ఉండేది తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆమె గోపాలకృష్ణ గారి మిస్సెస్ ఇన్నిసార్లు నన్ను కోపడపోతే నేను లైఫ్ని ఎంత చక్కగా నేను మోల్డ్ చేసుకుని ఉండేవాడిని కాదు అని తర్వాత ఫీల్ అయ్యా అదే ఆమె తిట్టకుండా రాగా నూట అన్నం పెడుతూ ప్రేమగా చూస్తూ వాళ్ళ కూతురు లాగా నన్ను కూడా కొడుకులా చూసుకుని ఉంటే చెడిపోయి ఉండేవాడిని ఎలా ఉండేవాడు అంటే ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు మూర్తిలు ఉండు అలా మూర్తిలాగా ఉండేవాడిని పచ్చ గోపాల్ గారి దగ్గర అని తర్వాత రిలీజ్ అయ్యి చాలా సిగ్గుపడ్డా ఎంత స్టూపిడ్గా ఆలోచించానని నేను నిజంగా బాధపడినట్టుంది కన్నీళ్ళు పెట్టలేదు కానీ పెట్టుకున్నంతగా నేను బాధపడ్డాను ఎందుకంటే హీరో రవితేజ ఉన్నాడు కదా రవితేజ తమ్ముడు ఉన్నాడు భర్త అని చూసారు మన ఇద్దరు ఆ తమ్ముడు ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి మద్రాసు వచ్చారు అమ్మాయితో పాటు అమ్మాయి పేరు శిరీష్ అనుకుంటా ఇద్దరు వచ్చారు అయితే నాకు వేరే రూమ్ ఉండేది నా రోజు ఎవరు ఉండేవాడు కాదు నేను ఎప్పుడు నేను శుభ్రంగా నేను అటు ఉండేవాడిని అంటే పరచుకుని వెంకటేశ్వర గారు అబ్బాయి వచ్చి నన్ను మచ్చ మచ్చ అంటాడు మచ్చ అంటే అది బాబాయి అంటాడు మచ్చ అని మచ్చ అచ్చని హెల్ప్ కావాలి ఇట్లా మన రవితేజ ఉన్నాం కదా రవితేజ తమ్ముడు భరత్ ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నారు పెద్దలు ఒప్పుకోలేదు పారిపోయి వచ్చారు ఈరోజు శనివారం కాదు శుక్రవారం కదా శనివారం ఉండదు ఆది సోమవారం ఇప్పుడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఈ టూ డేస్ నీ రూమ్లో బయట ఆటలు తింటే పోలీసులు పెట్టుకుంటారు టూ డేస్ నీ షెల్టర్ ఇవ్వ అన్నాడు నాకు మా గురుగారు కొడుకుని డౌట్ వచ్చింది నాకు రవి నిజం చెప్పా నిజంగా లవ్ అఫేర్ అయినా ఇంకేమైనా ఉందా నిజం చెప్పు నాకు ఉద్యోగాలు పోతాయి అన్న మధ్యాహ్నం ఏమైనా ఒట్టు నేను ఇష్టం అబ్బాయికి నన్ను కూడా అన్న అంత ఇష్టం ఇంట్లో రెండేళ్లలో నన్ను ప్రేమించేవాళ్ళు అన్న అది చూసేవాళ్ళు ఇది మధ్య నిమ్మ నొట్టు చెప్తాను నిజంగా అంటే ఓ పని వాళ్ళిద్దరు నాకు చూపించు వాటర్లో తీసుకురా ఒక వాటర్లో కూర్చున్నాం వాళ్ళతో పది నిమిషాలు మాడతా నాకు జను ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు యూనివర్సిటీ చదువుకుని వచ్చినప్పుడు జన్యున్ గా అనుభవాలు బాగా ఉన్నాయా ఆటోమేటిక్ కొన్ని ఉంటాయి కదా జన్యున్ కేసు అనుకుంటే నేను రూపిస్తానన్న ఇద్దరితో మాడా నా జన్యుని అనిపించారు ఇంకా ఆమె గురించి అమ్మతో మాడాను అవునండి ఆమె కూడా పాపం ఫ్యాక్టరీ ఓనరే డబ్బు నమ్మాయే నాకు ఇష్టం అంటే భర్త అంటే భర్త కొంచెం సిన్సియర్గా నచ్చింది అయితే మా రూమ్లో ఉండండి అని శనివాద రూమ్లు ఇచ్చి నేను పోయి పిఏ ఆఫీసులో పడుకున్నా పిఏ ఆఫీసులో ఇది గోపాలకృష్ణ గారి మిస్సెస్కి మా పిన్ని గారికి బ్యాడ్గా మోసారు ఒక అస్టెంట్ బ్యాడ్గా మోసాడు నాగ ఆఫీస్ ఒక రూమ్లో ఉండేవాడు బ్యాడ్గా మోసారు ఇట్లా రూమ్లో మందు బాటిలు అమ్మాయిలు అబ్బా పెద్ద ఆహారం ఉందండి బాబు మురళి బిగ్గర అమ్మాయి కూడా ఏం కాదు మురళి అంటే మరి ఏ ఆడ కూతురుగా కోపం వస్తాయి అంటే మురళి మా ఇంట్లో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు నేనున్నాము అంటే వాడు బయట అంత బ్యాడ్గా బిహేవ్ తింటూ మాత్రం నక్కలాగా బిహేవ్ చేస్తాడు అమాయకంగా పోగొట్టిస్తున్నాడు ఇంత చీటర ప్రసాద్ మురళి అని దుగ్గ కోపం అది బాధ అది ఉంటుంది అవును ఆ తల్లికి అదే మోసగించబడ్డామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఉంటుంది గ్యారెంటీగా మా అమ్మకి అలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే ఆమె రాంగ్ టపట తిట్టేసింది బావయ్యా వద్దు మన ఇంటో రూమ్ అమ్మాయిలు ఉండాలంట దాయరంట కాదండి నాకు చెప్పే అవకాశం రాలా గోపాల్ గారు కాదు సార్ ఇది నేను అమ్మాయి అమ్మ
ఒక్కసారి ఇంటి బయటికి వెళ్ళిపోమంటే నాకు ఏంటంటే జనరల్ బయటికి వెళ్ళి ఓకే మేము జీతం మీద పొమ్మంటే మీరు అంటే నన్ను ఒక దోషిని చేసి పంపిస్తారంటే తట్టుకోలేకపోయా ఇప్పుడు తలంచుకోవడం అంటే బలు సిగ్గన్న తలంచుకోవాలంటే బలు సిగ్గు తల ఎత్తే గొంతు తల ఇత్తా వంచమంటే వంచం చచ్చినా వంచనం తల ఉంచుకొని ఎలాచింది ఐదేళ్ళు పని చేసే దగ్గరికి ఇండస్ట్రీలో అంతా నేను ఒక ఒక తార్పుడుగా ఉండి అయిపోయాను ఒక పక్కలు వేసేవాడిని అయిపోయాను ఒక అంతా కదా ఇంకేమంటారు ఆడాలని వెబ్సైట్ మొగదాని ఏమంటారు అంత దుర్మార్గం అయిపోయాను నేను దృష్టిలో అని తట్టు మెట్లు దిగుతా అనుకున్నా మెట్లు దిగుతూ నాలుగో ఫ్లోర్ ఇది మెట్లు లిఫ్ట్ కూడా ఎక్కలా మెట్లు దిగుతూ అనుకున్నాను ఇక ఈ ఇంట్లో లైఫ్లో గడపలో కాలు పెట్టకూడదు నా ఇండస్ట్రీలో అడుకు తినే పోయి వచ్చిన ఇక గోపాలకి నేను కాలు పెట్టలేదు పెట్టలేదు వరకు నేను కాలు పెట్టకూడదు ఎందుకంటే నాకు మా గురువు గారు ఒక నిమిషాలు చెప్పుకునే అవకాశం నాకు ఇవ్వాలా మా పిన్ను గారు నాకు ఇవ్వాలా ఆమె నమ్మి అబద్ధాలు చెప్పబట్టే కదా ఇలా జరిగింది అని కోమ వచ్చి మా పిన్ను గారిని చంపాలా అని కోమ వచ్చిందా తీసుకుని మొత్తం కత్తి వాస్తవం మళ్ళీ కత్తి కొన్నావా కత్తి కొంటే చెప్పన్నా అదే మళ్ళీ ఇంకోటి సొసైటీలో మంచి దొరకదు కానీ కత్తిలేని దొరకు కత్తి ఈజీగా దొరుకుతుంది కదా ఆ బెట్టి దుచ్చుకొని పెట్టుకున్నా తను నాకు సిగ్గేసింది ఎవడో వాడేవడో నిజంగా జన్యును లవ్ జన్యును అది రవి చెప్పా రవి చూసావు కదా ఐదేళ్ళు ఇక్కడ బాగా కష్టపడ్డాను రెండేళ్ళలో లేడీస్ ఉన్నారు ఎప్పుడైనా రాంగ్ స్టెప్ వేసాను నేను అందరు నాకు సొంత చూసావు కదా నువ్వు ఏదో వాళ్ళు తీసి పెట్టావు దాన్ని నేనే బాధపట్టలా ఏది నా ఉద్యోగం పోయింది అని కాదు నేను నన్ను నన్ను ఇక్కడ విక్టిమ్ చేశారయ్యా దోషి తీసి బయట పంపిస్తున్నారు దానికి ఏడుతున్నాను అంటే వాడు ఏడ్చాడు నా ముందు ఏడ్చాడు పాపం ఏడ్చి ఎవరైతే చాటీలు చెప్పారో మా పిన్ని గారికి వాడిని కొట్టేశాడు నా ముందే కొట్టేసి నా కొడితేనే మా ఇంట్లో ఉండు అని వాడు ఏడ్చాడు పాపం పిల్లడు కదాడు మా ఇంట్లో ఉండు మచ్చు నువ్వు నా మా అన్నవే నువ్వు మా ఇంట్లో ఉండు ఎవరు ఉంటున్నాయి బాబు చాలు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంకా ఎవరు ఉంటున్నాను అని వెళ్ళిపోయాను నిజంగా నన్ను బాజేడాకి తిట్టారేమో వాళ్ళిద్దరు అని నాకు సో ఇంతవరకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇలాంటి భావన కలిగింది నాకు మొన్న ఈ మధ్య చెప్పరా ఎందుకంటే అన్న చెప్పి నేను దించుకు తెచ్చుకోలా ఆ గౌరవం నాకు ఉంది ఉంది ఎందుకు పశ్చాత్తాపం ప్రకటించవచ్చుగా పగటి చక్కల అంత పగటి పగటించ వద్దు ఎందుకంటే అది నేను అటు రొటీన్ గా చెంది పోయి దాన్ని బట్టి తప్పైపోయినా ఎందుకంటే నా ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళకి తెలుసు నా నిజాయితీ వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకంటే మా ఇల్లు కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటే నా బంధువులు చాలా మంది ఉన్నారు నేను గోపాలకృష్ణ గారు పశు బేస ఆడాలతో మా ఇల్లు రూపాయలు చేయించా మీరు ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చాక రైటర్ గా మంచి పేరు సంపాదించారు డబ్బు వచ్చింది అవును ఎందుకంటే నేను రైటర్ గా షార్ట్ టైమ్ లో వంద సినిమాలు రాసా ఇండియాలో నేకుండా ఏమో నేనుకుంటా ఇండియాలో నేకుండా అన్ని లాంగ్వేజ్ కలిపిన ఫాస్టెస్ట్ రైటర్ నేను కూడా ఏమో పదేళ్లలో వంద సినిమాలు రాసిన దగ్గర దగ్గర రాసిన అంటే పశు బేసాలు చాలా బాగా వాళ్ళకి ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి నాకు కూడా కదా సోలో రైటర్ ని నేను రాయాలని చెక్ చేసుకోవాలి అంత రాసాడు తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చారు ఫస్ట్ లేరు వాళ్ళతో మీరు కూడా కాల్ పిసుకున్నారా మీరు ఎప్పుడు మీతో నా లైవ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి మా స్టేట్ అందరి పేర్లు చెప్తా ఏ ఒక్కటి తలలు పట్టుకున్నా ఏ ఒక్కటి కాళ్ళు పట్టుకున్నా మీరు అడగండి బట్ తప్పు కాదన్నా మా గురువు తప్పు కాదండి మా గోపాలకృష్ణ గారు నేను కాళ్ళు పెట్టాను నిద్రపోయేదా కాళ్ళు నొక్కేవాడిని ఆయనకి పాపం ముందు రాసాడు ఒంటికి నా తండ్రిలాగా భావించా అది ఓకే బట్ నేను పడుచుకోలా నేను మా మా స్టేట్ పద అన్న తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ మంది నా స్టేట్ లో ఉన్నారు పదహారు మంది నా స్టేట్ లో చాలా మంది లైవ్ లో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ అందరూ బిజీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను చెప్పేవాడిని అరే బాబు మీ కథలు ఎప్పుడు నాకు చెప్పద్దు తిక్రమ్ సినిమాస్ నుంచి మా లాస్ట్ అసిస్టెంట్ అయ్యాడు వన్ డైరెక్టర్ మచ్చరవే వీళ్ళందరూ మన సంపత్తి నంది వీడు లాస్ట్ అసిస్టెంట్ వీళ్ళ వీళ్ళందరూ లాస్ట్ అసిస్టెంట్ లేదు సంపత్తి నంది మొన్న ఆడియో ఫంక్షన్ అనేది ఆడియో ఓపెన్ చేయించాడు ఆడు వెళ్ళబుద్ధి కదా నాకు ఈ తప్పసరి పిలిచి వెళ్తా వీళ్ళందరూ లాస్ట్ అసిస్టెంట్ లేనయ్యా వాళ్ళందరూ చెప్పేవాడిని ఒరే మీరు ఏ క్యాస్ట్ నాకు వద్దు అడుగు అడుగుతారు కదా అట్లా తిక్రమ్ సినిమా చెప్పాడు తిక్రమ్ సినిమాస్ నా దగ్గరికి తెలియదు నేను ఎవరో అప్పుడు నేషో ఖాళీ ఉండేది కాదు ఇంకా గట్టి చెప్పాలంటే నా పిల్లలతో అరగంట కూర్చుందాం అని కాలి ఉండేది కాదు బట్ నా మధ్య అండర్స్టాండింగ్ అలా ఉండేది ఏమేం టైం వచ్చింది బాగా సంపాదించుకుందాం రెండు నెలలు బాగా కష్టపడతా పడండి అటు ఉండేది ఇప్పుడు అబ్బాయి నాయకుడు రెండు నెలలు రెండు నెలలు తిరిగాడంట నాకు తెలియదు మా ఇంటికి కొత్తలాడు తిరుక్రమ్ సినిమాస్ నాకు గౌతమ్ రాధన్ కామెడీ ఆర్టిస్ట్ ఉండదు గౌతమ్ రాధన్ కామెడీ ఆర్టిస్ట్ అతను వచ్చి తమ్ముడు అతను బ్రాహ్మణ్స్ కురాడు మంచి కురాడు ఎవరే అన్న సీను సీను అని ఆకలి సీను అని అన్నాడు
మగర అందరు కూరలు ఉన్నాయా పదహారు మందిలో మా కమ్మాళ్ళు ఒకడే ఉన్నాడు కమ్మాసు నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉండేది ఎవడు నేను రెండు చూడండి అస్టెంట్లి మంచా చెడా ఫీలింగ్ ఎక్కువ మీకు ఎవరు నా కమ్మ నాకు ఫీలింగ్ నా కమ్మ నాకు ఇష్టం నేను కమ్మని ఆ కమ్మ అప్పటికి పుట్టింది గర్వమే నాకు నేను తప్పే ఉంది నా క్యాస్ట్ నేను హిందువుని నేను డబ్బులకి వెళ్తా నా కమ్మని నాకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది నేను హిందువుని నాకు సాంప్రదాయవాదిని నేను తప్పే ఉంది ఇది ప్రౌడ్ కదా దీన్ని అడ్డ పెట్టుకొని బ్యాడ్ చేసి తప్పు కులం అడ్డ పెట్టుకుని మతాన్ని అడ్డ పెట్టుకుని కుటుంబాన్ని అడ్డ పెట్టుకుని డబ్బులు అడ్డ పెట్టుకుని బ్యాడ్ చేసి తప్పుకొని కులం చెప్పుడు సిగ్గే ఉంది నేను కమ్మని ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే నా కమ్మ నేను మంచి వాడిని తప్పే ఉందన్న నేను కమ్మ నేను మంచి క్యాస్ట్ మీకు మంచి క్యాస్ట్ కాదు తప్పు చెప్తూ కొట్టాలి నేను అన్నట్లా నా క్యాస్ట్ అది గొప్ప పక్కవాడు అది క్యాస్ట్ గొప్ప పరమ సహనం కాదు పలకూర సహనం కూడా కావాలిగా పలకూర సహనం ఉంది నాకు అందుకని నాకు అందరూ రకరకాల క్యాస్ట్లు కమ్మ మాల మాదిగ బ్రాహ్మణ్ నాయుడు అన్ని అన్ని అవసరమా అన్ని ఉన్నారు కాదు ఎన్ని అవసరమా అది అడిగి చేయటం అనేది నేను అట్ అడగల ఉన్నారు నేను చెప్పాను గుర్తించడం కూడా ఇదే కదా చెప్తే ఏమా చెప్తేనమా అవసరం ఏముందా అని చెప్పచ్చు ఏమండి ఏమండి అవసరం ఏముంది అనవచ్చు కదా అనవచ్చు కదా నేను గ్యారేజ్కి వెళ్తే దాన్ని రాపిస్తారే నీ క్యాష్ చేయడం అని మీకు అది ఆ వ్యవస్థ వేరు అందుకని ఆ వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు చేస్తే అది వేరు కన్నారే మనం మనం సరిగ్గా ఉంటే అన్ని వ్యవస్థ బాగుపడే కదా మీరు రావాలో ఎవరు మీ క్యాష్ చేయని అడగల అడగల వచ్చే వాడు అడిగాడు మాడు సరే పేద బ్రాహ్మణుడు బుండి అంటే మంచి చోడా కాదా చెప్పనేవండి రెండే అడిగే ఉండే మా వాళ్ళు ఇది మంచి చోడా కాదా మంచోడు పెట్టు చెడప తెచ్చి చెప్తా కొడతా అన్న అట్ట వచ్చిన దగ్గర ఇష్టం వచ్చాడు నేను మద్రాసు ఉన్నా ఫోన్ చేశాడు సార్ ఇట అంటే ఏమైనా మద్రాసు వస్తావా నేను ప్రతి చోట ఉన్నా పాపడు బ్యాగ్ కట్టుకుని దిక్కు శ్రీనివాస్ మద్రాసు వచ్చాడు అదే మద్రాసు తెలియదు కేవలం నా అడ్డు చెడ్డస్తూ వచ్చాడు అప్పుడు నచ్చాడు నాకు అరే ఎంత ఇది డెడికేషన్ లేకపోతే మద్రాసు రాడు నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడే వచ్చాడు కదా మా ఇంటికి నచ్చాడు పెట్టుకున్నా అలాగే ఆకులు ఆకుల శివ డైరెక్టర్ రైటర్ మీకు తెలుసు పెద్ద సినిమా రాత్రి వివిధ నాయక సినిమా రాత్రి ఉంటాడు అతను అడిగాడు అతను ఎవరు ఒక ఒక రైటర్ దగ్గర పాప ఎంతో నీళ్ళు మోస్తున్నా అంట ఫుడ్కి లేక అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నా అంట వాడిని అడిగా మంచోడా కాదా మంచోడురా అట్ట పెట్టుకున్నా అన్నయ్యా నేను క్యాస్ట్ ఎవరు అడగలా మీరు అడుక్కోండి కావాలంటే నేను ఎప్పుడు అడగలా క్యాస్ట్ సంపద సహాయిగా మరి అంత ఉచ్చ దశలో ఉండి సినిమాలు తీసి ఎందుకు తీశానంటే రాశాను బాగున్నా నేను బాగా రైట్ రాసేటప్పుడు చాలా అడిగారు మీరు డైరెక్షన్ ఏంటి నేను డైరెక్షన్ ఆన్స్ ఇస్తానని చెప్పి అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా నా మెంటల్ సరిపోదు అది నేను అసలే నాకు కొద్దిగా మెంటల్ ఆహారం మన మన వాళ్ళు కాదు నేను అందరు నేను సమాధించుకోలేదని చెప్పా అట్ట వచ్చే ఛాన్స్ బాగుంటా నాకు ఎందుకు సడన్గా చేయాలనిపించింది మరి ఎందుకు నాకు ఏం తెలుసు మెంటల్ వచ్చింది ఏదో అనుకోవచ్చు మీరు చేశాను ఖచ్చితంగా అదే అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇందాక అన్నారు కదా దాని గురించి మెంటల్ ఎవరో సూటు కాదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి అంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు ఆ మాట మీరు లేను ఆ తర్వాత మళ్ళీ లేను పురుగు తొలిసింది తొలిసింది నేను చెప్పా సినిమా చెప్పుడు మావిడితో నేను సంప్రదించుకుంటా మావిడితో మాడు ఏమే సినిమా తీయాలనిపించింది నాకు ఓన్ ప్రొడక్షన్ పెట్టాలనిపించింది డైరెక్షన్ తీయాలనిపించింది సినిమా తిద్దాం ఏమండి మరి ఒకవేళ లాస్ అయితే ఏమే ఒక యాభై లక్షలు లాస్ అయ్యారు మా జీవితం పోదు కదా ఒక యాభై లక్షలు లెటర్ వేస్తా ఒక యాభై లక్షలు పోయింది అనుకుని సినిమా తిద్దావి అటు ఎందుకు తీయటం ఉంది తీయాలనిపించింది నాకు ఇక ఆవిడ మంచి ప్రశ్న నా తీయాలనిపించింది కాకపోతే అది తీసుకున్నా పురుగు మొదలైంది తొలిస్తుంది అంతవరకు అవుతారా ఉంది అంతవరకు అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినా సినిమా తీశాను అరవై లక్షలు పోయింది అరవై లక్షలు పోయింది పోయాక ఏంటంటే డబ్బులు పోయి పోయి ఎవరు బాధపడలేదన్న ఎందుకంటే ఏం లేకుండా వచ్చా ఒక సినిమా తీస్తే జీవితం నాశనం అయిపోయినంత లెవెల్లో పోసాల కష్టం వాళ్ళు లేడు నా వెల్ సెట్ వెళ్ళు ఓకే ఆ స్థితి ఎప్పుడు లేదు నాకు ఇన్ కేసు మొత్తం పోయినా మళ్ళీ ఏదో పని చేయగలను నేను ఇప్పటికీ ఎనర్జీతో ఉంటా చిన్నప్పుడు ఎల్లప్పుడు అలా ఎనర్జీతో ఉన్నా బట్ ఎందుకు ఎందుకు బాధపడ్డా అంటే అరే నీ తెలుసు నాకు ఎంత చెత్త సినిమా తీశానేంటి ఎంత చెత్తగా తీశానంటే ఎంత ఎదవనా నేను అని బాతులు మంగడుకుంటా స్నానం చేస్తా అది హ్యూమిలిటీ అయిపోయా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు మంది మంది చాలా మంది డైరెక్ట్ రాసి ఇట్లు కొట్టా నేను వాళ్ళు ఏమంటారు పోసాం కృష్ణమండి కిందూరా అంటే వాడు రైట్ డైరెక్ట్ పెద్ద దెబ్బేద్దామనే రాసుకోవచ్చు కదా నేను సినిమా పేరేంటి అది శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం అదే తప్ప చేసా నాకు శ్రావణ మాసం సెట్ అవ్వదు నేను నాన్ వెజ్ అది వెజ్ అందరినీ కలిపి పెట్టి చేసింది అదే అరవై మందితో పెట్టి అంత క్లీన్ గా అంత పర్ఫెక్ట్ డబ్బులు ఇచ్చి ఫస్ట్ అది బాత్ కట్టుకునేవాడు మొన్న డబ్బులు ఇచ్చి చేసా అరవై లక్షలు పోయింది కథ ఎందుకు 
ఎందుకంటే తెలుగులో చాలా మంది డైరెక్టర్ కంటే నైంటీ పర్సెంట్ పై డైరెక్టర్ కంటే బాగా డైరెక్ట్ చేయగలను నాకు నాకు వచ్చింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అన్నాయా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ నేను రైటర్ కాదు ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నే మన నాలో ఉంటుంది కదా నా సరసమ్మ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పై చేశాను బి గోపాల్ అసిస్టెంట్ నేను కానీ మరి అది ఇది ఘోరమైన ఫెయిల్యూర్ కదా ఫస్ట్ ఫెయిల్ అట్ర ఫ్లాప్ డిజాస్టర్ చెత్త అని నమ్మకం నేను మూసుకుంటా అంత ఫ్లాప్ కానీ నాకు తెలుగు తేటలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఈ ఫ్లాప్ తీసా వద్దు నీ హిట్ సినిమా తీస్తా ఎంత చెత్త పేరు వచ్చిందో అంత మంచి పేరు సినిమా తీస్తా సో ప్యాకెట్ లాగా తయారైంది అని రావాల్సింది అంతే వచ్చి ఆరు నెలలు ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఇంటికి వచ్చిన ఆరు నెలలు ఆపడం దురేదాన్ని కథ రాశా దీన్ని మళ్ళా నేనే తీస్తా నా బ్యానర్ లో తీస్తా అని ఫైనాన్స్ కు ఫోన్ చేశా ఫైనాన్స్ ఫోన్ చేస్తే ఫైనాన్స్ లో మల్లికార్జున రావు గారు మురళీగారు అంటే అన్నా నేను మళ్ళీ సినిమా తీస్తున్నాను ఫైనాన్స్ కావాలా ఎంత కావాలా అంటే వన్ క్రోడ్ కావాలా ఫైనాన్స్ మురళీ గారు మీరు తీసుకోండి ఎందుకంటే అంత ముందు పర్ఫెక్ట్ కట్టా సినిమా ఫ్లాప్ అయినా వడ్డీ డబ్బులు కూడా ఎక్కువట్లా వడ్డీ సహా వడ్డీ అంతే వాళ్ళకు ఇచ్చేసా అందరికి విత్ కమిషన్ సహా ఇచ్చేసా ఎవరికి ఎక్కువట్లా అందుకని మనకి ఆ రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి అలాగే అమ్మడిస్తారు పక్క పక్కా ఉంది డౌట్ లేదు ఇప్పుడు కూర్చున్నా కానీ ఒక పది లక్షలు అండి అది ఉంది గాడ్ గ్రేస్ ఓకే అయితే చెప్పా అయ్యే కథ అన్నాడు ఇట్లా మాస్క్ ఆపరేషన్ టైట్లు పెట్టినప్పుడు ఇట్లా అనుకున్నాం శ్రీకాంత్ లాంటి బాగుంటుంది అని ఏ దేనిమే అన్నాడు ఒక పది నిమిషాలు కథ చెప్పా బాగుంది మురళి గారు మీ బ్యాన్లో మీరే చేయాలా డైరెక్షన్ మీ బ్యాన్లో చేయాలని నా బ్యాన్లో కొన్ని నా బ్యాన్లో చేస్తారా మీ డైరెక్షన్లో నేను తీస్తా ఈ సినిమా మీ బడ్జెట్ డబ్బులు బడ్జెట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ అవుతుందన్న ఫస్ట్ కేపీ మరి మీరు చేస్తారా అన్నాడు అలా నేను ఫ్లాప్ సినిమా తీసే కదా మరి ఎట్లా ఫ్లాప్ సినిమా కదా మరి నమ్మిన వాల్యూ ఉండదు అంటే మీరు మీరు బడ్జెట్ చెప్పండి ఆ డబ్బులు మీకు ఇస్తా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నీకు ఇస్తా సినిమా తీయండి బేస్ మీరు ఆలోచించండి మీ సినిమా మాత్రం నచ్చింది ఫ్లాప్ అయినా కానీ నచ్చింది బాధ తీసారు అది తీయండి అతను మొత్తం డబ్బులు నాకు ఇచ్చాడు శ్రీకాంత్ ఆయన చెప్పి బాగుంది అన్నాడు అది డబ్బులు మొత్తం ఏ రోజు ఫైనాన్స్ మల్లికార్జున రావు లొకేషన్కి వచ్చి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు ఏంటి డబ్బులు తింటున్నావా నువ్వు నొక్కావా అలా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అడిగాడు మళ్ళీ తింటూ ఇచ్చేసే ఇచ్చెళ్ళిపోతున్నాడు జోలో పెట్టుకుని డబ్బులు ఎంతలో అయిపోయింది సినిమా వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఒక కోటి ముప్పై లక్షలు పది కోట్లు తీసింది అది ఆ సినిమా తీసా అది ఫస్ట్ కాపీ రాగానే ఆయన చూసుకున్నాడు ఎవరో బయలు వచ్చి ఏం కొంటా నేను కొంటా కొన్న ఇట్లా కాదు వద్దు ఓన్ రిలీజ్ చేస్తాడు నా దేవుడు నమ్మకం కదా చిలుగురు డబ్బులకి వెళ్ళి బాక్స్ డబ్బులు దండం పెట్టి బాక్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయా అదా తెలుసుకొని ఇది పెద్ద హిట్ అయింది ఎంత పేరు వచ్చిందంటే సినిమాకి దుర్యోధనం మర్చిపోయారు అది మన శ్రావణ మాసం మర్చిపోయారు అని మురళి సూపర్ తీసాట అంటే నాకు నాకు నమ్మకం ఉంది అందుకు తీసా ఎందుకు డైరెక్టర్ అన్నారే నేను చాలా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ని నాకు చాలా ప్రాఫిట్ కదా అది పది కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది కోటి ముప్పై లక్షలు మా అని బిల్ కదా స్ట్రైట్ వందండి అంత మీది కాదు కదా నాది కాదు నా డబ్బులు వచ్చింది ఇంకా ఎంత పోయిందో నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి అంత ఇచ్చాడు ఆయన ఓకే అరవై లక్షలు వచ్చేసి సెట్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఇక రైటర్ ని సినిమాలు కంటెంట్ వస్తా చేసుకుంటా ఉన్నా నేను ఆర్టిస్ట్ ని రా రోజుకి తీస్తే నీ సినిమా చేస్తా అది హీరో వేషమా వెళ్ళ వేషమా కామెడీగా బొఫూన్ అని అడగను పొద్దున ఇది ఇంటికి వస్తా ఆరుదా పని చేస్తా నా ఇంత డబ్బులు తీసుకుంటా అది ఏ వేషమి హీరో నేను అడగను మెంటల్ కష్ట దేశా అది హిట్ అయింది హీరోగా మురళీ తప్పు ఈ వేషం ఎవరు చేయలేడు రా ఈ వేషం మెంటల్ కష్టం తీసిన తర్వాత ఆ స్ట్రైట్ ఎవరు పెట్టారు నేనే పెట్టుకున్నా ఎందుకని ఎందుకు పెట్టకూడదు ఊరికే అడుగుతున్నా అంటే కాదు ఇప్పుడు అది వేసిన తర్వాత మీ పోసాని కృష్ణ మురళి పోయి మెడల కృష్ణ జనం ముందు కనపడుతున్నాడు వచ్చింది అన్నారు చాలా మంది అంటే చాలా మంది కాదు నా కొడుకు కూడా అంటాడు నువ్వు మెంటల్ 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 కృష్ణ నా బుగ్గ అవుతున్నాడు నా చిన్న కొడుకు అంటాడు బట్ ఏంటంటే అన్న నన్ను అడిగే చాలా మంది ఏమంటే అదేంటి అయ్యా మీరు నువ్వు పోసాని కృష్ణ మురళి నువ్వే సినిమా హీరో ఫస్ట్ టైం హీరో అవుతా నువ్వు డైరెక్షన్ ఇస్తా నువ్వు కథా మాటలు రాస్తా నువ్వు మెంటల్ కృష్ణ పెట్టుకుని అంటే వేరే పెట్టుకోవచ్చు కదా పెట్టుకోవచ్చు కదా అని అన్నారు ఇలా ఎందుకు పెట్టకూడదు అన్న ఇది యాప్ టు స్టైల్ కదన్నా మీరు సినిమా చూడండి లేకపోతే అన్న నా మీద హీరో సినిమా హిట్ అవుద్ది అసలు ఎందుకు హిట్ అయింది సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే వాడు హీరో బిహేవియర్ అలా ఉంటుంది హీరో ఏంటంటే ఇద్దరు లవర్స్ కలపడం ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నాకు పెళ్లి చేశారు మోసం చేసి ఈ అమ్మాయి నాకు ఇష్టం బాగా అమ్మాయిని ప్రేమించా కూడా కానీ ఈ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయితో నేను కాపురం చేస్తే అది వ్యభిచారం అవుద్ది ప్రేమించిన వాడితో కలిస్తే సంసారం
ఎప్పుడు చెడు రామాయణం పోసాకి ఇష్టం అని అంటాను నేను రాముడు రాముడు అయిపోతానా అన్నా సినిమా టైటిల్ పెట్టి బీహార్ అదే కదా ఇప్పుడు అన్నా జనాలు ఇలాగ ఇంప్రెషన్ ఉండబట్టేది రాజకీయ మనం ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటున్నారు అది జనాలు మన సైడ్ ఎట్లా బాబు మన కష్టపడితే ఇటు మెంటలేమో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలకు వచ్చి ఎంత ఎంత అయింది ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై నైన్టీ టూలో రైటర్ అయ్యా నైన్టీ టూకి టూ థౌసండ్ లెవెన్కి ఈ ఏ రకమైన క్యారెక్టర్లు కూడా తేడా లేదు అదే ఎమోషన్ అవును అదే వాగుడు ఇదంతా ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి సింహావలోకం చేసుకుని ఇట్లా కాదు లేక మనం పెద్దాళ్ళం అవుతున్నాము ఒక కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెంచుదామని ఎప్పుడు అనిపించలేదా చేయలే నాకు కాదు రాదు అది ఎందుకు కాదు రాదంటే నేను ఒకటి లెక్కేసుకుంటానా నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయను మళ్ళీ అదే చెప్పా మీరు చెప్పింది కరెక్టే మీరు చెప్పింది అన్నీ నాకు అర్థమవుతున్నాయి నేను చదువుకున్నా కదా మీరు చెప్పిన నాకు అర్థమవుతున్నాయి అన్న అర్థం కాదు ఏమి లేదు బట్ నాకు ఎవరు తెలుగు చెప్తాడు ఎవరు తెలుగు చెప్తాడు ఇదిలో నిజాయితీ పడు ఉండాలా వాడికి అంటే నిజాయితీ పడు ఉండి వాడి బాడు ఎందుకంటే అన్న నేను వాడికి అంటే నిజాయితీ పడు అన్న ఇప్పుడు గాంధీ లేరు సుందరం లేరు ఇప్పుడు చెప్తా ఇందాక మీరు మీరే అన్నారు సమాజంలో అన్ని అన్ని సెక్షన్స్ లోనూ కూడా ఇవి ఉంటాయి బలహీనతలు అనేది ఉంటాయి అట్లాగే నేను ఒక్కడి నిజాయితీ పరుడు అనుకోవటం కూడా అది ఒక జబ్బు తప్పే అనుకోలేదు ఎప్పుడు ఎట్టా ఇప్పుడు అన్నారు కదా ఎవడన్నా చెప్తే నేను వింటాను కానీ నాకంటే నిజాయితీ పరుడు లేడని చెప్పి చెప్పిన ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉండనయ్యా ఇప్పుడు ఎప్పుడు మీరు ఆ క్వశ్చన్ మీరు క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు నాకు తగులు ఆ క్వశ్చన్ నువ్వు కూడా పోసాల క్వశ్చన్ నువ్వు కూడా నిజాయితీ పడేవాడు కాదా అన్నారు కదా కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే బట్ నేను అనుకోను నేనేమనుకుంటానంటే నేనైతే తప్పు చేయను అది ఓకే చేస్తే చేస్తే కాళ్ళ దండం పెడతా తప్పు క్షమించి అడుగుతా నేను చేయలా నా అదృష్టం దురదృష్టం నేను చేయలా ఎప్పుడు చేయలేదు సంఘ పరంగా ఒక తప్పు అంటే అన్న నేను ఎందుకు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నాకు ఉంది ఎందుకు ఏడు చెప్తున్నానంటే నేను ఒక్క నిజాయితీ పరుణ్ణి అని సెల్ఫ్ ఎప్పుడు కొట్టుకోవాలా నా సినిమాలు కొట్టను నేను కొట్టను ఇప్పుడు నా సినిమా చూపు చూసుకోండి ఈ సినిమా బలే ఆడుద్ది అన్న బాబు చూడండి బాబా దబ్బండి అంట చూడండి బాబా పోతే అది చూడద్దు సో జూనియర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ డబ్బే సంబంధం అయింది నాకు ఆయనతో పోల్స్ మాకు అన్న ఆయనతో నేను పోల్సనే వద్దు అర్థమైంది ఎందుకంటే అందుకే కావాలి కోసం అన్న ఆ ట్రాక్ వేరు ఎప్పుడు అబ్బడే వేరు అసలు అది మనకి అబ్బే అన్న నేను అన్న నీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్న నీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీకు తెలుసు కాదా ఆయనతో నా పోల్చొద్దు పోల్చే మనిషి చెప్పండి అవునా కదా చెప్తా ఎందుకంటే నాకు మనిషి లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మనిషి లక్షణ మెంటల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి మనిషి లక్షణాలు ఏంటి చెప్తా మీకు నా నవ్వుతి పెద్ద నవ్వుతా ఏడు పొద్దు పెద్ద గేడు వస్తా కోమస్తే పెద్ద కోపడతా అది ఫీలింగ్స్ దాచుకోకపోవటం తప్పేం లేదు అయ్యే నా నాలో లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇవి చాలా మంది ఉండవు అట్లా కొంత మంది నవ్వుతారు అనుకోండి అని నవ్వుతారు ఏడుపుతారు అనుకోండి దాచిపెట్టుకుని తిడతారు అనుకోండి అవి మనిషి లక్షణాలు కాదు అంటే ఎప్పుడైనా ఇరవై సినిమా ఇండస్ట్రీ లైఫ్ లో ఒక్కసారి పోతాను కష్టపడి రాంగ్ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళాడరా అని ఒకసారి మీరు అంటే ఆ రోజు మీ మీరు టైం మీదే లైవ్ తీసుకుంటా పది నిమిషాలు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసి తలచుకుంటా ఆ పదాన్ని నేను అంచనం వాడే అనుకున్నా వీడియో అనుకున్నా చాలా అవసరం వ్యవహార శైలి ఏం మార్చుకోరు మార్చుకోను అంటే నా వ్యవహార శైలి తప్పు కదన్న ఇట్లా ఎందుకు అలవాటు వస్తాను అసలు మాట్లాడితే ఇది ఎక్కడ అలవాటు అయింది అది అందరు నా కొడుకు ఎక్కడ ఇస్తారు మా ఆవిడ ఎక్కడ ఇచ్చింది అందరికి మాట్లాడితే ఇట్లా అంటారు ఒకసారి ఇట్లా అంటారు వస్తుంది ఎందుకు అది అంటే నర్వ విక్రీస్ లేదు నాకు అది హ్యాబిట్ అయిపోయింది అట్లాంటారు నాకే ఎందుకు అయిందో నేను అనుకుంటాను ఇది చాలా సార్లు తగ్గిద్దాం అనుకుంటా అది మాట్లాడదు అబ్బా మీ తగ్గించండి టీవీలో కూడా పెద్ద అంటే రాదు అది మరి నాకు తెలియకుండా వచ్చేది అవి మరి పోదు మళ్ళీ ట్రై చేస్తానంట మీ పిల్లలు కూడా అంటున్నారా ఆ బో నా పిల్లలు కొడుకులు ఇద్దరు అంటారు ఇద్దరు అంటారు రాత ఏంటి ఓ అంటారు కిన్నెలు చేస్తారు మావిడ పాపు చెప్పు సలహాలు చెప్పుద్ది ఫస్ట్ లో పిల్లలు కొత్తలో ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ భరించలేకపోయింది మీరు రౌడీ గడ్డు మీరు అంటే నా చూడు మెంటల్ బిహేవియర్ మారరా మెంటల్ క్యారెక్టర్ అంటే పోతాను కృష్ణమూళిని కృష్ణమూళి దగ్గరికి వచ్చి కృష్ణమూళి అర్థం చేసుకునే అవసరం ఎవరికన్నా అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏకేస్తారంటే సొసైటీలో మురళి ఎలా ఉన్నాడు మంత బాగుండలేదు మిమ్మల్ని అయితే మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మీ భార్యకి రెండేళ్లు పట్టిందా రెండేళ్ళు మూడేళ్లు పట్టింది మూడేళ్లు నేను మూడేళ్లు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అయితే ఈ రౌడీకి ఇచ్చి పెళ్లి ఇచ్చాము అని వాళ్ళ అమ్మాయి బాధపడ్డారు రౌడీకి ఇచ్చాము ఎందుకు వాళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళి నా నా భార్య బిఎస్సి బిఎల్ ఎంఎల్ నాగపూర్ యూనివర్సిటీ వెల్లెడ్డిగిరి పర్సన్ మా అమ
నాకేందంటే మా నాన్న మమ్మని ఉషే అని పిలుస్తాడు ఉషే అంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ వాళ్ళ ఉషే అంటే పెద్ద బూత్కి ఉందా లెక్క నేను ఫస్ట్ వచ్చి పెళ్ళైన కొత్తలో నా ఆకారం చూసి మా వాడు చేసుకున్నాను చదువుకున్నాడు మా మా మేడం ఉంది తమ్మడి నిర్మల్ గారు అని చెప్పి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఆమె పర్సనల్ కష్టం మళ్ళీ మంచి వాడమో చేసుకో చేసుకుంటానండి అదే చూడగానే బైక్ బాగా నీటి కనపడతా శుభ్రంగా ఉన్నాను ఉంటే చదువుకున్నాడు కదా మంచి వాడు అయి ఉంటాడు నోరిపితే తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి నోరిపి ఏంటంటే నేను ఉపయోగితే ఉషే ముండా ఇట్లంటే మామిడి ఏడ్చేది ఉషే అంటారు ఏంటి ఆడు మొదలు పెట్టింది ఉషా నాన్న అయితే ముండ అంట నాకు ఎలా పిలుస్తా మమ్మ మమ్మని మా నాన్న ఎలా పిలుస్తా చదువుకు అర్థమేంటి నాకు సొసైటీ ఎక్కువ చూడలేకపోయా చెప్పాక ఫస్ట్ లో ఎక్కడ పడ్డాను పడకూడదు చోట పడ్డా ఇండస్ట్రీలో అక్కడ నాకు నీ సర్వేలే సరిపోయింది తప్ప నువ్వురేవాలంటే ఆ మూడేళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు మా యజమాని ఎట్లా ఉందంటే మేము ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఎందుకంటే మీ తెలుసు కదా వివాహం విద్యనాశనం శోభనం సర్వనాశనం ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిన కొత్తలో ఏంటంటే అట్రాక్షన్ నేను నా వైఫ్కు వైఫ్ నాకు అట్రాక్షన్ లేదు ఎఫెక్షన్ ఎక్కువ ఎందుకంటే నాకు ఎలా లేకుండా కానీ నా వైఫ్ వస్తే ఆలోచిస్తా అందుకని నేను సంపాదిస్తే నా వైఫ్ పేరు పెడతా ఎందుకంటే నా వైఫ్ మంచిది అంటే నేను చెప్పాను నా కొడుకులు కూడా నమ్మద్దు నువ్వు ఎందుకంటే నీ మెంటర్ నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి కొడుకులు కూడా నమ్మద్దు ఏమో నా పేరు మొత్తం నీ పేరు పెట్టుకో హెల్త్ బాగా చూసుకో ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరు ఉంటారో తెలియదు జీవితం నువ్వు నాకంటే హెల్తీగా ఉంటావు అందుకని నువ్వు జాతరని ఎక్కువ నా వైఫ్ పేరు పెడతా ఓకే ఎందుకంటే నాకు జీవితంలో కరెక్ట్ పార్ట్నర్ దేవుడు సెట్ చేశాడు నా వల్ల కాదు ఎత్తుకు నువ్వు ఎందుకంటే నన్ను మూడేళ్లు తట్టుకుందంటే మీకు అవసరం తట్టుకుని అవసరం సొసైటీకి ఏం అవసరం అందుకని మెంట కృష్ణ వీడు రఫ్ నా కొడుకు రఫ్ డప్ అంటారు ఎవరికి అవసరం నా దగ్గర నాలో తొంగు చూసి అరే మొళ్ళి లోపల గుడ్ ఫెలో వల్లే బ్యాడ్ ఫెలో కదా వాడు అని అవసరం సొసైటీకి అవసరం సొసైటీకి అంతవరకే నిమిషం అవసరం అవసరం కదా అంటే ఆ మూడేళ్ల పాటు ఏ బ్యాడ్ పని చేసేవాడు కదా బట్ ఏంటంటే నా అప్రోచ్ మీరు అన్న చూడండి నీకు ఈ పిచ్చేసాల మానవ ఇంకా ఈ వయసు కూడా అన్నారే అది ఉండింది అది మూడేళ్ల తర్వాత నా వైఫ్ తెలిసిందంటే నా వైఫ్ నా హస్బెండ్ ఇలాంటి వాడే నా వైఫ్ క్లీన్ గా ఉంటాడు ఓకే నా వైఫ్ నా మూడు తప్పించిన ఒప్పుకుంటాడు హైదరాబాద్ చేసి వచ్చావా చేసా అని ఒప్పుకుంటాడు చింతే పడతాడు ఇక్కడ నుంచి మీరు రాజకీయ ప్రస్థానంలోకి వెళ్ళాం రాజకీయాల్లో కూడా అదే రకంగా మీరు ఎక్కడ కూడా స్థిరత్వం లేకుండా గెంతుతో వచ్చారు సో అసలు అది రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు రావాలనిపించింది రాజకీయాల్లో కన్నా నాకు ఎనభై మూడులోనే నా తెలుగు టికెట్ వచ్చేది ఎమ్మెల్యేగా మిగతా వచ్చే రాక ముందే యూనివర్సిటీ జనరల్ టికెట్ ఉంది నేను ఎక్కువనే అప్పుడు కమాస్లో రెండు వేల లెక్కేసి అంటే మా వాళ్ళు అడిగారు ఇంటి రామారావు టికెట్ ఇస్తారు విజయ నాయక్ గురించి నేను నాకు ఎమ్మెల్యే అడిగితే తెలియదు అసలు ఎప్పుడు చాలా పిల్ల వ్యవహారం ఉండేది నాకు అప్పుడే నాకు ఆఫర్ చేశారు గుంటూరు జిల్లాలో పెద్ద నాయకులు జనసేన అంటే వీడు జనసేన అంటే వీడు చాలా పడుతూ ఉన్నాడు అని నాకు తెలియదండి నాకు వద్దన్న మా నాన్న సచి ఆత్మ చచ్చిపోయాడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నాన్న ఆ యూనివర్సిటీ జనరల్ సెక్రటరీ గీసా అంటే నాకు ఫస్ట్ చదువుతా పేపర్స్ ఆంధ్రజ్యోతి మీరు టేకప్ చేయక ముందు ఆంధ్రజ్యోతి చదివేవాడిని ఆ ఏం పేపర్ చదివేవాడిని అని చదువుతా బట్ అనయ్య ఓటు ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత ఓటు వేయాల్సి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి వేసేవాడిని అంటే నచ్చిన వాడికి వేసేవాడిని అంటే పార్టీ పరంగా వేసేవాడిని కాదు ఓకే క్యాండిడేట్ పరంగా ఈ అబ్బాయి నాకు ఇష్టం ఇష్టం అలా వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నేను ఎట అంటే ఎట చూస్ చేసుకుంటానంటే ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ ఎవరు అట్లా కేస్తా ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో అవినీతి అనేది నో బడీస్ ప్రాబ్లం ఎవరి బడీస్ ప్రాబ్లం కాదు నో బడీస్ ప్రాబ్లం అనంపలా బెట్ నో బడీస్ ప్రాబ్లం డౌరీ నో బడీస్ ప్రాబ్లం ఉన్నాళ్ళలో బెటర్ ఎవరు అని లెక్కేసుకుంటా లేదు నిజాయితీ పడి అంటారా మన రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీసుకోండి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఒక పది మంది పేర్లు చెప్పండి ఈ నిజాయితీతో ఎమ్మెల్యే అయ్యాడని కేవలం ప్రజల ప్రేమతో గెలిచాడు అన్నవాడు పది పేర్లు చెప్పాడు వన్ తొంభై నాలుగులో మీరు ఎంటి కాదు చెప్తా అంటే ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అని ఎలా ఉన్నాయంటే డబ్బుకి అనే డబ్బుకి మందుకి పుట్టిన అక్రమ సంతానం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కరెక్టే కదా ఓకే అనుకుందాం అయితే ఎవరు బెటర్ వేసుకోవాలి ఉన్నాళ్ళు బెటర్ ఎవరికి వేయాలి ఒకప్పుడు ఫస్ట్ లో కనబడ్డాడు నాకు రామారావు గారు మంచిగా కనబడ్డాడు రామారావు గారు కొట్టేసా రామారావు కొట్టేసా చంద్రబాబు గారు వచ్చారు చంద్రబాబు గారు నన్ను నచ్చాడు చంద్రబాబు గారు చాలా గుర్తి ఈ పనులు వచ్చింది నాకు 
ఆ జనరల్ బోర్డు వచ్చింది ఆ ఐటెక్ సిటీ గట్టం వచ్చింది యూత్ వచ్చి ఈయన వచ్చింది ఆయన కూడా చేశా ఆయన సపోర్ట్ చేశా పక్కా సపోర్ట్ చేశా ఓటు ఏమని చెప్పా ఏ జీవితంలో నేను ఆశించడం పక్కన పెట్టి అడగండి మీరు కావాలంటే ఆశించడం పక్కన పెట్టండి మెంబర్ కాదు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏ సభ్యుని కాదు కార్యకర్తలు కాదు ఇష్టం ఆయన అంటే ఎందుకంటే గుర్తికి చాలా చేశాడు ఎవరైనా ఎవరు ఎవరు అదే కా అనలేని మాట గుర్తికి చాలా జరిగినాయి సేమ్ టైం పొరపాటులు జరిగినాయి నేను ఇంకొకరితో పోల్చుకుంటా అది ఇప్పుడు ఈయన కేసాం ఈయన బాగుంది ఈయన తర్వాత ఈయన కానీ ఈయన పెట్టరా ఈయన పెట్టరా ఈయన పెట్టి అడిగి వెళ్తా అంటే ఎప్పుడు నేను ఏ ఎమ్మెల్యే అడగల మీరు అనుకోండి ఏ పని చేసే వాళ్ళ ఏ పని ఏ పోరు కూడా ఎప్పుడు ఏ చంద్రబాబు గారిని ఫోన్ చేసి ఆయన సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఏ పని చేసి పెట్టి అన్నయ్య అడగల ఎవరు అడగను కూడా నాకు అవసరమే ఉంది నేను నా పిల్ల పిల్ల నా లైఫ్ స్టైల్ మీరు నా ఇన్కమ్ నాకు ఉంది నా కష్టం నాకు ఉంది రాజకీయం నాకు వ్యాపారంగా రాజకీయం నాకు పెట్టుబడి కాదు తెలుసు అయిపోయింది అయిన తర్వాత మా సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక మనిషి రాజకీయాలకు వచ్చాడు అప్పుడు దాకా నేను కానీ మధ్యలో రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కూడా సంబంధించారు ఎవరు సంబంధించాల మీరు చూసుకోండి సంబంధిస్తామంటే ఏ సంబంధించాను రాజశేఖర రెడ్డి మంచి పని చేసి సంబంధిస్తా మంచి పని చెప్పి సంబంధిస్తాను చేసి అటు జంపు అటు వెళ్ళం ఏ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలవలేదు కదా సంబంధించడానికి నాకు ఆశించలేదు కదా ఎంటికి ఆశించాను అది వేరు అంటే ఎన్టీఆర్ని కలవలేదు కలవడా చంద్రబాబు గారిని కలిసా ఆయన సపోర్ట్ చేసా ఈయన చేసిన మంచి పని చాలా నచ్చినాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలా ఇచ్చారు కదా ఫుల్ పేజ్ ఇచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గవర్నమెంట్ కి మద్దతుగా అన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫుల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చా పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇస్తే నన్ను కొట్టడానికి కూడా ఇచ్చారు తను కొట్టలేదు చెబుతున్నాను నేను నేను ముద్దు ఉండవు కాబట్టి అందరికీ కూడా రాలేదు అప్పుడు హెడ్డింగ్ కూడా పెట్టాయి కదా ఏం పెట్టాను తెలంగాణ వెనకబడింది బట్ నాయకులు ఎందుకు వెనకబడలేదు హెడ్డింగ్ కూడా పెట్టాను అలాగే నక్సలైట్లు మీ పేపర్ ఆ పేజ్ వచ్చింది వేసవ రాజా నక్సలైట్లు ఏమండి తప్పు చేస్తే గర్భిడి కాల్చుతున్నారు మీరు తప్పు చేసినప్పుడు మీ గుళ్ళు మీరు గర్భి కాల్చుకుంటున్నారా అని వాళ్ళకి వచ్చింది చేశా మరి మరి వాళ్ళకి ఎందుకు నేను రాస్తాను నేను మన సైడ్ ఉపాసన మొదలు అయితే వాళ్ళతో ఎందుకు సొన్న పెట్టుకుంటాను వాళ్ళు నాకు వైరుద్ధ్యం లేదుగా వాళ్ళు కూడా మన సొసైటీ కూడా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నాకు వచ్చింది చేశా ప్రైవేట్ డిపార్ట్మెంట్ కాదుగా మన తర్వాత చిరంజీవి పార్టీ పెట్టాక అలాగే వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి పార్టీ పెట్టినప్పుడు చిరంజీవి పార్టీలు మా సినిమా వాడు ఆయన ఇరవై ఏళ్ళు దగ్గర ఉంటే తెలుసు ఆయన సాఫ్ట్ చెప్తే వినే జ్ఞానం ఉంది ఆయనకి రాజకీయాలు తెలియపోయినా చెప్తే వినగలడు మంచివాడు చీటర్ కాదు ఆ నమ్మకంతో ఆ పార్టీలో చేరా ఫస్ట్ టైం జీవితంలో పిఆర్పీలో చేరా బట్ చాలా మంది తెలియదు ఇప్పుడు పిఆర్పీ నా మెంబర్షిప్ లేదు ఎప్పుడు నా మెంబర్షిప్ అడగల చేరమని ఆయన నా క్యారెక్టర్ చూసి పోసాం మురళి అసెంబ్లీలో ఉండాలరా వాడు ఉంటే బాగుంటుంది పోసాం మురళి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఆయన మీద ఇప్పటికే అదే ఒపీనియన్ ఉందా లేదా వినండి చెప్తా ఆ బ్యాలెన్స్ కూడా వినాలి మీరు అయితే ఆయన అన్నాడు నేను టికెట్ అడగల ఎమ్మెల్యే టికెట్ రికమెండ్ చేయాల లోపాయ్ గారు కూడా మాట్లాడాలి మురళీ కిరణ్ మురళీ కిరణ్ బలే ఉంటుంది అని చెప్పించుకోవాలి ఆయన నా క్యారెక్టర్ చూశాడు నా స్పీచ్ చూశాడు నేను నచ్చా ఆయనకి వీడు వ్యక్తిగత మంచివాడు అసెంబ్లీ ఉంటే బాగుంటుంది మురళి మురళి టికెట్ ఇవ్వండి టికెట్ ఇచ్చారు నన్ను ఇప్పుడు డబ్బులు అడగల వాడు నాన్న రూపాయి అడగల తర్వాత ఎలిగే చాలా ఉండే వేరే మ్యాటర్ తర్వాత టికెట్ ఇచ్చారు నేను టికెట్ చెప్పా ఏమండి నాకు టికెట్ ఇస్తున్నారు మీరు నేను చెప్తా నేను ఓట్లు కొన్నా ముందు పోపించను కార్యకర్త ముందు పోపించను డబ్బులు అడగను డబ్బులు తీసుకోను మీకు ఇష్టమైతే ఇవ్వను నువ్వు ఎలాంటి అలా చేసుకోపో అన్నాడు చిల్లర పేటలో ఫస్ట్ కాల్ పెట్టా నా నిజంగా తెలియదు మా నిజగురు ఎవరా ఎక్కడ చిల్లర పేట ఇచ్చారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాగా నాకు తెలియదు అది ఫస్ట్ టైం కాల్ పెట్టి జీవితం చిల్లర పేటలో పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టా అందులో మన వాళ్ళు కూడా వచ్చారు మన మీడియా ఉంది నేను చెప్పా ఏమండి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నా పేరు పోస్తాను కృష్ణమురళి ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది నేను సినిమా రైటర్ని డైరెక్టర్ని ఆర్టిస్ట్ని చిరంజీవి గారు టికెట్ ఇచ్చారు వచ్చా మరి మీరు నాకు చెరగొట్టద్దు నేను మిమ్మల్ని చెరగొట్టను నేను డబ్బులతో ఓట్లు కొన్నాను మందు పోపించను కార్యకర్త మందు పోపించను నిలబడ్డ పొల్లారా గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నిలబడ్డ రాజశేఖర్కి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మన ముగ్గురు కావాలంటే ఒకే జీబులు ఎక్కుదాం మీ సిద్ధాంతం మీరు చెప్పుకోండి మీ సిద్ధాంతం మీరు చెప్పుకోండి మీ సిద్ధాంతం చెప్పుకుందాం డిస్టర్బ్ లేకుండా ఉంది అలాగే నేను వస్తా లేదు మీరు డబ్బులు పోల్చుకున్నా నాకు అభ్యర్థం లేదు నేను మాత్రం పంచను నేను నాకు చెడకూడదు మీరు నేను చెడిపోను అని చెప్పి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు పెట్టా జర్నలిస్ట్ ఎవరి అడిగారు ఇట్లానే మీరు అడుగుతాడే అదేంటంటే ఆ దగ్గర పంచరా మీ దగ్గర ఉంటే నేను కనుక రూపాయి పంచితే నేను ఒక అమ్మకి అబ్బాయి పుట్టినట్టు కాదు నాకు తెలుసు రాజకీయాలు నేను చెడకొట్
అన్న ఎంత కొండ తర్వాత పెట్టిన ఓట్లు కొండ ముందు 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 పంపించాలి కన్నా ఊళ్ళు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఊరు కానీ పది 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 కరెంట్ పంపించాలి కన్నా నేను ఇవ్వనే అన్న మళ్ళీ అరగంటకు పోయేసారు ఏమండి రేపు నుంచి మీతో రారంట కార్యకర్తలు ఫీల్ అయ్యారు ఇట్లా దేనికి రా నాతో అన్న మీరు ముందు కూడా ఇవ్వట్లేదు మరి ఎట్టొస్తారండి మీతో అని అది రావద్దన్న అంటే జనం మనసులో ఓకే అండి కార్యకర్త కూడా ఇవ్వరు అన్న కార్యకర్తకి ఇవ్వరు నేను కార్యకర్త కూడా ఇవ్వను నేను తాగుతా నా డబ్బులతో తాగుతా మీరు మీ డబ్బులతో తాగండి మీకు నేను కావాలనుకుంటే ఓటేయండి కాదు పోయి వేరే పడి వెళ్ళిపోండి నేను పొద్దున్న లేచి నేను చేపేసుకుని నేను బయలుదేరా మాతో ఐదు గురే ఉన్నారు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ మొత్తం వంద మంది పోవాలి ఐస్ట్రీకి వచ్చారు అంటే వీడు ఇంతేరా వీడు తీడరా వీడి మెంటాలిటీ ఇంతే కాబట్టి అంటే వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి చెప్పా మళ్ళీ జనం తిరిగి చెప్పా అన్ని స్పీచ్లు చెప్పి అందరికి ఎవరికి నేను డబ్బులు పంచనండి ఏడు నియోజకవర్గాన్ని స్టేట్ లో బరబడం చేస్తా చేయబోతే మీరు చెప్తా కొట్టండి నేను మాత్రం రూపాయి ఎవరు ఖర్చు పెట్టను అట్ ఇష్టమైతే నాకు ఓటేయండి ఆ ముందు తాపించను ఇష్టం ఓటేయండి అన్ని మీటింగ్లు చెప్పా సిపిఎం సిపిఐ కూడా అభివృద్ధి ఇచ్చారు అలా వచ్చా నేను రాజకీయాలు నేను వాడుకోలేదు వ్యాపారానికి అది ఫస్ట్ నేను క్లీన్ గా ఉండాలని చెప్పడానికి చెప్పా రాజకీయాలు చేయను ఇలా చిరంజీవి గారి పార్టీ ఉన్నప్పుడు చెప్పా పార్టీ నుంచి అయిపోయింది ఎలక్షన్ ఓడిపోయారు అయిపోయింది ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా మాట్లాడుకుంటాము అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ పార్టీకి తీసుకెళ్ళి ఎందుకు తెలుగుదేశం విమర్శించాను చెప్తా దానికి తెలుగుదేశం ఒకసారి విమర్శించా మీరు తెలుసు మీ దాటి వచ్చింది మరి తెలుగుదేశం చంద్రబాబు గారు విమర్శించా నేను ఏమని ఎందుకు విమర్శించానంటే ఇంత పెద్ద లీడర్ చంద్రబాబు గారు వెలెట్గా పర్సన్ నాలాగే స్వీట్ లీడర్ ఆయన ఎంపీ చదువు పోస్ట్ గార్డ్ లీడర్ చిరంజీవి గారి మీద వ్యక్తిగా దాటి తప్పు అని చెప్పా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి కూతురు మ్యాటర్ పాలిటిక్స్ మీకే సంబంధం అవును నేను తను పర్సకి వెళ్ళదు రోజా ఆ అమ్మాయితో డైలీ చిరంజీవి చిరంజీవి ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టి జనాన్ని ఎక్కడ వాళ్ళు పెడతాడు ఆ పవర్ కళ్యాణ్ గురించి దాని చిరంజీవి గారికి ఏం సంబంధం ఇప్పుడు చిరంజీవి పాటలు లేకపోవచ్చు అవును విట్టి వెళ్ళదు నేను ఇంత పెద్ద నాయకుడు జాతీయ స్థాయి నాయకుడు చంద్రబాబు గారు ఒక మహిళ తిడుతుంటే చంద్రబాబు గారిని పిలిచి రోజాని పిలిచి తప్పమ్మా వ్యక్తికి వెళ్ళద్దు చిరంజీవి గారు క్వశ్చన్ చేయి రాజకీయాలు రావని చెప్పు అనుభవం లేదని చెప్పు వాళ్ళు ఉందో ఉందో చెప్తారు లేకపోతే ఇతరికి జిల్లాలు కూడా తెలియదు చిరంజీవి గారికి చెప్పు తెలుసు అని చెప్తాడు లెక్క అంత వ్యక్తికి వెళ్ళద్దు దానికి విభేదించాన్న అదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది తప్పు వ్యక్తికి తిడితే రేపు మీ పిల్ల బిడ్డలు తిడితే సజంగా ఉంటుంది కదా అది నేను తప్పున్నా అందుకు అన్న మీరు అంటారు చూడు పోసం పడింది ఇంకెక్కడ ఉండి పోయి ఎదగ పోయింది అన్న చూడు నేను అక్కడ ఉండి పోతానన్నా ఎందుకంటే వ్యక్తిగా తిట్టకూడదు ఎవరిని ఎంత రాజకీయాలు అన్నయ్యా మీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా వ్యక్తిగా ఎందుకు అనకూడదు ఇప్పుడు తిరుపతి కొండ ఉంది అన్నయ్య తిరుపతి కొండ చాలా మంది మీరు వెళ్తారు వెళ్తా వెళ్ళేవాడు గుండానా రౌడియా ఫ్యాక్టరీట వాడు బేవర్స వెద మనకు అనవసరం కొండ మీద ఎక్కడ వచ్చుకుంటే ఎక్కేక భక్తుల్లా ఉండాలా ఆడు తాగకూడదు ఆడు తిరగకూడదు ఆ విభచారం చేయకూడదు దొంగతం చేయకూడదు సీడ్లు తాగకూడదు కొండ దిగు లిస్ట్ ఏమేం చేసుకో అలాగే రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నువ్వు ఏదో మన అవసరం వచ్చాక ప్రజా జీవితాలు కట్టుబడి ఉండాలా అదే మాడాలా చిరంజీవి ప్రజా చేయగలదు లేదా అదే మాడాలా చిరంజీవి గారు పెళ్ళబడి నీకెందుకు పవన్ కళ్యాణ్ పెళ్ళబడ్డ నీకెందుకు అది తప్పు దానికి ఆయన కంది ఖండించలా రెండు నెలల దాకా దాని బాధ చాలా హట్ అయ్యా ఈ పెద్ద నాయకుడు నేను ప్రేమించింది నా బాధపడ్డా తప్పే లేదు తప్ప నా బాధలో ఇప్పుడు చిరంజీవి అవి చేశాడా ఫ్రెండ్ లేదు వేయండి నేను కూడా నిలదీస్తా నేను చిరంజీవి అని చెప్పా చిరంజీవిని ఎందుకు విభజించారు విభజించలా విభజన టైం ఏది విభజన చిరంజీవి గారు ఏం చేశాడు పార్టీ పెట్టాడు మూసుకున్నాడు పార్టీ నడవలే అయిపోయాడు ఎందుకు నడవలే అయిపోయాడు నేను క్వశ్చన్ ఇదలుచుకోలేక ఆయన్ని ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమించాం మంచివాడు మంచివాడే స్టీల్ మంచివాడు మంచితనం వేరు రాజకీయ సమర్థత వేరు సమృద్ధులు వ్యవహరించలేకపోయాడు ఎందుకు అసలు ఏంటంటే ఒక సీటుకి వెళ్ళాడు విజయకాంత్ పార్టీ నడిపాడు మమతా బెనర్జీ ఎంతకంటే డీప్ నష్టంలో పోయింది మమతా బెనర్జీ ఆయన ఎదుకుండా పెద్ద కంచు కొట్టు కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ వస్తుంది రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు కావాల్సింది బేసిక్ గా పట్టుదల నిబద్ధత అవి లేనప్పుడు కూలిపోతాయి పార్టీ లేని పెద్ద పెద్ద కోట్లే కూలిపోతాయి ఓన్లీ పద్దెనిమిది సీట్లు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ మనం అడగలేదుగా అడిగిందా సార్ మీ పద్దెనిమిది మాకు ఇవ్వండి నిలబడండి పార్టీ ఎవరు పడగొట్టలేదుగా పడగొడతారేమో క్వశ్చన్ మీరు వేసుకున్నారు ఆన్సర్ మీరే చెప్పుకుంటే మనం చెప్తావు గేరారు తప్పలేదు గేరారు పార్టీ వాళ్ళ పార్టీ అండి నేను అడిగి ఇప్పుడు ఈ మాత అడిగి అక్కడ నాకు లేదన్నయ్యా రేపు నేను తిడతారు పొద్దున్న వాళ్ళు అంటే మా వెనకలో నాకు చాలా సరుకు ఉంది ఎందుకంటే అన్న పార్టీ నేను నమ్మా పార్టీ నమ్మారన్న దూరం అడగదన్నయ్య తప్పండి పార్టీ నమ్మారన్న ఆయన ఆయన ఇష్టం ఆయన సొంత పార్టీ అది అడిగి అక్కలేదు
అంటే రాసరాండ్రా లాంటి వ్యక్తులు నేను కూడా ఎందుకంటే నేను చెప్పా కదా నేను రెండే ఆలోచిస్తానయ్యా మంచా చూడ రెండు పేరు చూడ దీని మీదు నా పోసానికి ఇష్టపడి ఎన్ని మంది అర్థాలు తెచ్చుకోండి మంచి చూడ దాసరాండ్ గారు మంచి మంచి ఇచ్చినప్పుడు కళ్ళ దానం పెట్టా తప్పించినప్పుడు నిందించా అడిగారు ఒకప్పుడు నువ్వు దాసరా పొడిగా కదా ఎస్ దాకా పొగుడతా తప్పించినా పొగడాలా దాసరాండ పొరపడిచ్చినా పొగడాలా నాసే పోతాడు ఆయన ఆయన మంచి ఇచ్చినప్పుడు దండం పెట్టే కాళ్ళకి పొరపడేసా గురు గారు పొరపడేసావు నిలిచా తప్పేంటి ఇంతో నేను తప్పిస్తాను నా పిల్లలు నిలిచి చల్సార్లు నా పిల్లలు తప్పేసి నేను నిలిచా చల్సార్లు తప్ప తప్పేసినా పోడాలా నా పిల్లలు నన్ను నాశనం అయిపోతాను నేను ఇప్పుడు ఇట్లా సో అందుకని ఆవిడ ఆయన్ని ఆక్షేపించారు తప్పే ఉంది ఓకే రైట్ ఇట్లా మిమ్మల్ని నిలదీసినప్పుడు మీ భార్యని మీరు మామూలుగా సహృదయంతో తీసుకున్నారా కొట్టారా ఇంతవరకు అన్నయ్యా నేను ఇప్పుడు మామిడి మిర్చి ఎత్తడానికి కొట్టాయి చేయాలి ఆ పరిస్థితి రాలేదా అవకాశం రాదన్నయ్యా ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇదే ఏమిటి కూడా నా వైఫ్ని తీసుకొస్తా చూడండి నా వైఫ్ వల్లే నేను లైఫ్లో చాలా సెట్ అయ్యా ఎందుకంటే జనం చెబుతారు కదా సహానుభతి సహానుభతి కదా నా వైఫ్ చెప్పాగా నా వైఫ్ నాకు అట్రాక్షన్ లేదు ఎఫెక్షన్ ఉంది మూడో నా వైఫ్ నా ఫ్రెండ్ లాగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్ మేద్రూ పిల్లలు కదా నా ఫ్రెండ్ నా వైఫ్ కూడా మొగాళ్ళకి ఫీల్ అవుతా నేను అర్థాన్ని ఫీల్ అవుతా ఇద్దరి మధ్య మీరు ప్రపంచంలో నా ఇద్దరు కొడుకులు కావాలా నీ పెళ్ళం కావాలంటే ఇద్దరు కొడుకులు వద్దు నాకు నా పెళ్ళం కావాలంట నీకు ఆస్తి మొత్తం పగ్గ కావాలా ఎవరు కత్తి పెట్టారు పెద్ద మనిషి వచ్చి ఒరే నీకు ఆస్తి మొత్తం ఈ డబ్బులు కావాలా నీ పెళ్ళం కావాలా నాకు పెళ్ళం ఇచ్చి నీ బిడ్డలు కావాలా నీ పెళ్ళం కావాలా నాకు నా పెళ్ళం ఇచ్చి ఇదే నేను కోరుకుంటా సో అంత అటాచ్మెంట్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఇక మీరు విడదీస్తా అన్న కుదరదు కది అది పెళ్లి కలిగి స్ట్రాంగ్ అది నా వైపు వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళలేను ఎందుకంటే అన్నా మీరు అన్నారు చూడు ఇన్ని వైరుద్యాలు ఉన్నాయా ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం ఎంత గొప్పతనం అది మెయిన్ అది ఇన్ని రకాలు అర్థం చేసుకుని దాని మైండ్ నాకు నాకు ఇన్ని డిపెండ్ దాని మైండ్ ఇంత మెదడులో పోదాకి ఇష్టం ఉండి ఇన్ని రకాలు ఉంటాడు అన్ని రకాల్లో గుడ్ ఏంటి బ్యాడ్ ఆలోచన కలిగిందంటే అది ఎంత గొప్పది దాని ఎంత బ్రాడ్ మైండ్ అంత సహానుభూతి పక్కన పెట్టిన నేను తప్పి చెప్పు 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 చెప్పుకుంటుంటా కానీ గుడ్ ఫ్రెండ్ నా వైపు నాకు పోదు అంటే నా వైపు చెప్పుకుంటా ఏమైంది తప్పు చేశాను అవునా చేశారా ఇంకెప్పుడు చేయమాకండి సెకండ్ రిపీట్ చేయదు నేను ఎప్పుడు రిపీట్ చెప్పించుకోవాలి పొరపాటు లింక్ చేస్తా రిపీట్ చేయను ఓకే రిపీట్ చేయను ఇప్పుడు అందుకని రాజకీయాల్లో మీద రాజకీయాల పార్టీ కూర్చోవాలి మళ్ళీ ఎందుకంటే ఎప్పుడు జంపోలేదు సో పిల్లలతో ఎట్లా ఉంటారు ఫ్రెండ్లీ గా ఉంటారా ఏది పిల్లలతో నా పిల్లలు నా కుండలు కొడతారు మీరు చూస్తున్న పోసానికి ఇష్టపడి మండలకి ఇష్టపడి వేరు ఇంట్లో వేరు ఇంట్లో నా కొడుకు కొడతాడు నాకు భయపడతాడు నన్ను తిడతాడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు నాకు వినబడతారు అరే నడువులు ఇప్పుడు ఎవరు నెట్ర ద్వారా ఉన్నా కానీ నా కొడుకు నన్ను తోస్తారు కింద పడేస్తారు అంత అంత ఆ సెక్షన్ వేరే ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఏం తప్పు చేశారా బిల్డింగ్ పని వచ్చి కింద ఎత్తి కింద పడుగుతా ఇంటి రాని లైఫ్ లో ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అండి ఓ టెన్త్ క్లాస్ ఇద్దరు మిచ్చుకుంటారు నేను చెప్పాను ఒరే నువ్వు ఎగ్జామ్ తప్పు పోని పోతే పోయింది వన్ ఇయర్ వేసింది కానీ క్యారెక్టర్ మిస్ అయిందా నా కొడక క్లోజ్ నీకు ఎంట్రీ లేదు లైఫ్ లో అన్న సోషల్ నీకు ఎంట్రీ ఉండదు రేక క్యారెక్టర్ బాగా కొట్టుకు మాకు తప్పు దాన్ని చదివించవే అని చెప్పి నా వైపుతో నా వైపు దాంట్లో ఏమే అది తప్పిన ముప్పై ఐదు నలభై వచ్చినా అడగద్దు వాడు రాంగ్ రూట్ వెళ్ళకుండా చూడు వాడు మెచ్యూట్ వచ్చింది అనుకో వాడు ఇస్తే ఇక అందుకని నా పిల్లలు అదే అడుగుతున్నాయా అవి తప్పిరా పర్లేదురా సో రాంగ్ రూట్ వెళ్ళొద్దు వాళ్ళకి అది చెప్పేశారు క్లారిటీ పెట్టేసి పెట్టుకున్నారు ఇన్ని వైరుధ్యాలతో కొనసాగుతున్న కృష్ణమురళి అంటే ఈ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఇలాగే కొనసాగించుకుంటారా లేకపోతే సమాజానికి మీరు రాజీ పడతారా మీతో సమాజం రాజీ పడాలా చివరి ప్రశ్న అన్న నేను అందరు నచ్చబట్టే సొసైటీలో హీరోకి ఎదురుతున్నారు అందులో నేను అలా తిరుగుతూ అందరు నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు చాలా మంది ఇష్టపడు అసలు సరే ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు మీ ఆంధ్ర జ్యోతి కానీ ఇది కానీ మీ మీరు మీరు నిజాలు వచ్చినప్పుడు చాలా పూర్తిగా ఉంటారు మీరు బాధ వచ్చినప్పుడు బాధ పడ్డేవాళ్ళు ఉంటారు రెండు రకాలు బట్ మీరు రెండు పట్టుకోరు మీరు మిమ్మల్ని పొగిడినా పట్టుకోరు మిమ్మల్ని తెగినా పట్టుకోరు నా డ్యూటీ నేను చేస్తాను మీరు ముందుకు వెళ్తున్నారే నా డ్యూటీ నేనే నాకు ఇది ఇష్టం నేను అలాగే నడుస్తా వాడు అనుకుంటాడు వీడుకుంటాడు వాడు మెహర్బాని కోసం ఇప్పుడు దాకా చేయలేదన్న కొత్తగా ఏం చేయలేను ఇప్పటికి పది బెట్లు ఆరు బెట్లు ఆరు ఫ్లోర్ ఎక్కి దుగుతా పది పరిగి వస్తా కొత్తగా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నన్ను బాగా నాకు ఫుల్ ఎఫెక్షన్
ఉంటారు సేమ్ డే పక్కన తిడతా ఉంటారు అదే నేను అది అని ఉంటారు నిన్న నువ్వు ఒరే ఎందుకురా నిన్న ఎలా ఉన్నావు ఎలా ఎందుకున్నావు ఇవాళ నిన్న బలే 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 అన్నావు ఈరోజు ఎట్లా ఎందుకు ఉండవు అన్న నేను మొన్న అది నేను వ్యక్తిగా దాడి చేస్తానంట అదే అది అందుకని అన్న నేను పార్టీ జబ్బు చేయను క్యాడర్ జబ్బు చేయను నాకు ఇలా బతకాలి ఉందన్నా కరెక్టే నేను అనేది ఏంటంటే మీ జీవితం మీ ఇష్టం అంతే దాంట్లో వివాదం ఎవరికి లేదు లేదు కానీ సంఘజీవిగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సంఘానికి కూడా కొన్ని దాని కట్టుబాట్లకు లోపలి ఉండాల్సి వస్తుంది ఉన్నానన్నా తప్పు చేస్తే తల చూసుకోవాలి ఆ భయం ఉంటుంది తప్పన నేను అందరిలాగా సపరేట్ బతకాలు కోరుకును వెరైటీ బయట బలి పేరు అట్లా బతుకురా నాకు ఈ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్టం ఓకే నాకు ఇలా మీకు ఎలా ఇష్టం కనుక ఇలాగే జీవిస్తాను అంతేనా ఓకే రైట్ అంతే సో మీరు తప్పు చేసి తలం తెంచుకునే పరిస్థితి రాకుండా ఇలాగే జీవించారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు ది ప్రోగ్రామ్ ఓకే